So two weeks ago, I made a, I gave two online seminars in German language about uh, basic knowledge for breeders. Итак, сначала, сначала Петр хочет объяснить, откуда вообще взялись эти слайды, и говорит о том, что две недели назад он дал два онлайн семинара о базовых основных знаниях для заводчиков. And as, uh, as far as I understood things, I shall do the same today. So I linked both seminars together to one speech uh, and will present and... this translated into English slides. А, и сейчас он объединил эти два семинара в один а, и расскажет нам все то же самое, но по-английски. То же самое, что он рассказывал а, своим коллегам на прямой. Окей, okay, я will tell you what uh, the content is. Uh, when you look at the slide, this, I took this picture in China. Uh, it's many thousand, uh, the, the statue is made a thousand, some thousand years ago. They didn't have any knowledge about formal genetics, but they breed, uh, did breed successful. Today we have more tools, and I will discuss the more tools. Значит, вот этот первый слайд. Это фотография, сделанная некоторое время назад им лично в Китае. Этой статуэтке несколько тысяч лет. И хотя они тогда ничего не знали о генетике, они вполне успешно занимались разведением собак. Сейчас у нас больше в руках средств, и мы их будем обсуждать. So this is the only slide I will show twice because it has symbolic character. Uh, the guy on... Oh, yeah. Это единственный слайд, который я покажу дважды, потому что он имеет символическое значение. The guy on the left is blind, doesn't hear anything or doesn't hear well. And the one on the right tries to communicate with him using the wrong strategies. Человек слева, он, во-первых, слепой, а во-вторых, он плохо слышит, и человек справа пытается общаться с ним, используя неправильные стратегии. I'm just kidding. This is, uh, I have three guiding questions. The three guiding questions are what do we pay attention to, whom are we listening to, and how should we select? А, и сейчас я задам три наводящих вопроса, и эти вопросы а, будут следующими. А, на что мы обращаем внимание, а, кого мы слушаем, кому прислушиваемся, и а, как мы должны а, производить отбор. So you see this little speech is not made uh, from the point of view of a guy who wants to win a show or to win a trial, more from someone who is responsible, from the perspective of someone who is responsible for the development of the population. И сейчас мы будем говорить с точки зрения тех, кто несет ответственность за развитие популяции. The whole thing is divided in these two seminars. When you have the first five points, preconditions of breeding programs, genetic information, monogenic inheritance, and genetic testing, things like this, this these are all problems that have to do with monogenic problems with problems where only one gene plays a role. Итак, вот здесь мы видим темы, которые были представлены на двух семинарах, и первые пять имеют отношение к первому семинару. Значит, первое — это предпосылки племенной программы, вторая тема — это генетическая информация, третья тема — феномен моногенного наследования и процесс отбора с точки зрения отклонений с аутосомно-рецессивным наследованием. Четвертый вопрос — это гетерогенность и пятый вопрос — генетическое тестирование. I think this first part gives you a bit of a hard time because it's more formal knowledge. Uh, эти, uh, скорее всего, эта первая uh, часть будет uh, для вас достаточно тяжелой, потому что это в основном формальные такие знания. If it is too boring or too long for you, you have to tell me, then we find a solution to go on faster or something like this. But we have, a, in Germany, we have a kind of curriculum, what a, a breeder uh, before his first litter has to learn. <laughs> Uh, поэтому, если вам будет показаться, что это слишком скучно или слишком длинно, вы мне скажите об этом. Но uh, в Германии у нас есть определенный список того, что заводчик uh, должен изучить, прежде чем он получит свой первый помет. The second part from six to ten is more about complex problems and, of course, about polygenic inheritance. Uh, и uh, вторая часть uh, этих uh, вопросов от шестого uh, по десятый, она uh, больше касается сложных проблем и больше полигенных проблем. 
you might be surprised, but point seven is the most important one for me. Dogs at higher levels of age, I will discuss this with a bit of passion. А, и, может быть, вас это удивит, но а, седьмой вопрос, он для меня самый а, такой важный, и а, это вопрос, касающийся возрастных собак, и это то, что я, пожалуй, буду обсуждать с наибольшей страстью. The second part from six to ten is more about strategic things than about these formal things. А, и а, вот эта вторая часть, с шестого пункта по десятый, это скорее стратегические вопросы, чем формальные. I hope that's okay for you. I try, better leave uh, your camera on so can, I can see how you react. Is it okay for you? <laughs> yes, it is okay for me. <laughs> so I start simply... <laughs> do, do you hear me well, by the way? Is the microphone okay? Your microphone is okay. Your connection is perfect. Everything is perfect. No, no. <laughs> so, first of all, I will speak in the first part a lot about genetics, formal genetics. And, but the question is, what is genetics? It's, of course, the science of inheritance. Итак, в первой части я буду говорить о генетике, о формальной генетике. И первый вопрос, конечно, что это такое генетика? И генетика – это наука о наследовании. And it's about the transfer of information from one generation to the next. Это о том, как передается определенная информация от одного поколения к другому. But not any type of information, only the substance-related type, the, the information that is bound in a substance, in some material. And it's mainly three uh, things that are relevant here, the ovum, the sperm cell, and any somatic cell of the individual. The information is written down in this ovum in a special way, in sperm cell in a special way, and it, in a different, bit different way in the somatic cells of the individuals. I will talk about this. I will not talk, it's genetics, same type of genetics too, the division of cells in the body uh, over generations. That's a, a genetic process, of course, but I will not discuss this. I will discuss the generative sexual reproduction. Я не буду говорить о разделении клеток в теле, это достаточно сложный процесс. Я буду говорить о генеративном половом изменении. Whatever I will speak of will only work because we have males and females and in this way we have the recombinations in every generation. And we have another very important phenomenon, but I will come to this later. И у нас есть еще один очень важный феномен, но мы вернемся к нему позже. At the university I heard my first uh, genetic lectures, uh, I think in 1978 or something, this, this science is completely different today. It's more about specialization, more about... Oh, sorry. Ага. В университете свою первую лекцию по генетике я прослушал, наверное, в 79-м году, и с тех пор эта наука очень сильно изменилась. А сейчас а, это скорее наука о специализации. For example, you have molecular geneticists today, you have population geneticists that are mainly mathematicians. They, they, they are so specialized that they only have, uh, that they do not have so much in common. Technology plays a role, and today, making financial gain with the science plays some very different role from uh, than from the situation 40 years ago. И сейчас очень увеличилась роль технологии, очень увеличилось значение финансовых моментов, поэтому действительно эту науку не узнать сейчас. We can learn this because it's nice to know, but uh, today the reason for me at least is different because I see genetics as a set of tools for problem solving. And I will only discuss it in this way. Uh, 
обсуждать исключительно в этом направлении. To be honest, breeding programs itself do not play a big role for geneticists. They are more developing tests and so on and so on. The application of the knowledge belongs to us. Uh, и uh, мы должны понимать, что uh, для генетиков как таковых uh, наши племенные программы имеют очень мало значения. Поэтому применение этих вот генетических средств uh, – это наша задача, не, это не их проблема. Again, the introduction will be a bit long because every genetic knowledge I will present is used to be a part of breeding programs. So I want to clarify what up to my mind are breeding programs and what you have to know when you are uh, uh, preparing such a program. Uh, и я должен сказать, может быть, это вступление несколько затянется, но я должен еще раз подчеркнуть, что uh, любое генетическое знание, которое мы будем говорить, оно нам интересно только как часть uh, нашей племенной программы. И uh, мы будем говорить о том, что вам нужно знать, uh, прежде чем запускать эту программу. Uh, any, uh, uh, program, exactly know what you are speaking about. And you have four domains that you have to keep in your mind. Значит, в любой племенной программе важно четко понимать ключевые знания. Вот вот эти вот здесь они указаны. Вы должны понимать, о чем вы говорите, и вы должны четко держать это у себя в уме. Maybe we can take as a very simple example. I will come back to this: the breeding programs against hip dysplasia, but. When you when you start such a program, you have to know something about the phenotype, about how the bad hips look. Mm -hmm. uh, ну, вот я сейчас приведу очень простой пример для того, чтобы вам было понятно, о чем я говорю. Uh, вы, допустим, начинаете племенную программу, которая направлена на то, чтобы uh, избавиться от диспозита забедренных суставов. Но вы, прежде чем это начать, вы должны uh, иметь определенные познания в фенотипе. В области фенотипа вы должны uh, хотя бы иметь представление о том, как выглядят эти самые забедренные суставы. Next part is, you know, the, have to know the type of inheritance when we come to the hips. We do not know as much as we would like to. Our knowledge is a bit poor when it comes to the type of inheritance of hips. We know it's polygenic, but we do not know so much more. Кроме того, вы должны понимать тип наследования данной конкретной проблемы. И если мы говорим именно о дисплазии забедренных суставов, мы, к сожалению, о типе наследования этой проблемы знаем мало, и мы знаем, что это полигенное наследование. Но You have to decide how you want to influence the problem. I have no idea how it is in other countries. In uh, those countries I know quite well, it's the biggest problem is the promotion of compliance to get uh, the breed clubs and the breeders to cooperation to follow these ideas. So, uh, и я не знаю, на самом деле, как вот у вас в стране обстоят дела, но в тех странах, которые, которые, о которых ситуации я знаю, важно и развивается это, мы должны содействовать тому, чтобы это соответствовало. So you see, I have this in green, blue, red, and brownish, whatever this is, I cannot see by myself. I will give you some examples, and they are following these colors. А, итак, вот видите, у вас, соответственно, эти четыре пункта выделены зеленым, синим, красным и таким коричневатым, и я вам дам некоторые примеры и поясню, что к какому цвету относится. Now is the moment you have to say, oh, what a nice dog. Yes, nice dog. <laughs> Because this is self-bred, it's our dog. <laughs> He's downstairs. <laughs> Where? Downstairs. You cannot call her. Sorry? This dog is in the room downstairs. Uh -huh. uh, it doesn't play a role for the speech. I, I will use this dog as an example because we have uh, had a big problem with uh, polyneuropathy in greyhounds. I will use this as an example. И вот этот шутит дальше, он говорит, это тот самый момент, когда вы должны сказать, о, какая красивая собака, потому что это собака нашего разведения, она вот сейчас находится у нас внизу, в нижней комнате. И, собственно, на примере этого грехаунда я хочу вам кое-что тут объяснить. 
So remember the colors, we have to know something else about the phenotype and there's three different basic categories. First, we can have a clearly determinable phenotypic trait or characteristic. А uh, итак, uh, в том, что касается, например, окрасов. А uh, у нас вот здесь несколько категорий и прежде всего мы должны говорить о четко определённых фенотипических характеристиках. Or it can be very complex and it in transparent cluster of a lot of information. Uh, maybe when you see, for example, the Rottweiler, we discuss the head shape, there's a lot of variables playing a role to come to a strange head shape. This would be an example for a complex in transparent cluster of information. Things get worse when the phenotypic problem appears late. That means uh, it doesn't appear before the dog is five or six years old. Then we then the selection has to be completely different and it's pretty hard for us. Uh, Все намного хуже, когда фенотипические проблемы возникают позже, когда собаке, например, исполняется 5 или 6 лет, и, соответственно, это уже ставит перед нами совершенно другие задачи, которые очень сложно разрешать. Maybe you allow me to take the greyhound as an example. Not yeah. to... <laughs> you do. <laughs> Not uh, too many years ago, there started a problem. Some young greyhounds lost uh, muscles mm -hmm. and died at the age of a few months uh, suffering a lot and no one knew uh, what is going on. It seemed to be a problem complex like this. If you allow me to take an example of Greyhound, then for some time I had to deal with such a situation that young dogs suddenly started to lose muscle mass, musculature, и в течение определенного времени умирали в больших страданиях. Здесь можно сказать, что мы столкнулись с комплексной проблемой, вот как у нас во втором квадрате написано. At this time, unfortunately, I was the chairman of the breeding committee of the Sighthound Club. А и в то время, к сожалению, я был председателем племенной комиссии клуба Sighthound Барзых в Германии. We did some clinical research about what's going on and found it's not a problem like this, it's a clearly determinable, determinable disease. И мы тогда сделали ряд клинических исследований и обнаружили, что это ясно определенное, предопределенное генетическое заболевание. You could show that it is, um, when you only look at the phenotype, when you only take a medical diagnosis, it's a, poly, a special type of polyneuropathy. Poly? Polyneuropathy, a, no, uh, a disease of the nerves. Polyneuropathy, uh-huh. Mm -hmm. Uh -huh, uh -huh. И, uh, соответственно, мы вот, uh, соответственно, пришли к выводу, что это вот заболевание, которое мы назвал uh, полиневропатическое. So we found out we are talking of this category. Step number two, we had to find out about the inheritance, the type of inheritance. When you have such a problem, you want to know what is the genetics behind it, right? Да. И когда вы сталкиваетесь с подобной проблемой, вы должны понять, какой, как, как она передается, какой тип генетики стоит за этим. You can, uh, there's mainly two possibilities. It can be monogenetic, monogenic, only one gene plays a role, or it can be polygenic. A lot of genes play a role, which leads to completely different conclusions. И это может быть моногенная проблема, за которую отвечает только один ген вовлечен, или это может быть проблема полигенной, полигенное наследование, и тогда это совершенно другой вывод и совершенно другая работа. There's something in between. You can have monogenic problem with additional effects. I will not speak about this. I will speak uh, later about polygenics, but at the moment I will speak about monogenic problems because we found out polyneuropathy in greyhound is monogenic. Uh, 
Угу. А, значит, и между этими двумя вариантами есть вариант моногенного наследования с дополнительными эффектами или механизмами, но мы сейчас об этом не будем говорить. А, мы попозже поговорим о мультифакторном наследовании, о полигенном, а сейчас будем говорить о моногенном, потому что вот тот пример, который мы разбираем с грехаундами, там, как мы выяснили, проблема была именно моногенная. We knew the genetic background after an analysis. How do we want to go on? You can select by using only the phenotypic characteristics. We will show you, I will show you examples for this. Mm -hmm. Значит, итак, мы обозначили проблему, мы выяснили характер наследования, и дальше, как мы, что мы делаем дальше, как мы устраняем проблему. У нас есть несколько вариантов. Один вариант – мы делаем селекцию, отбор, производим, основываясь только на фенотипических характеристиках. И я покажу вам, как это делать в и э, вторая возможность – это делать генетическое тести тестирование. Во всяком случае, вы имеете тест, имеете э, что тестировать. We didn't have a test for this problem, so we started working together with a friend of mine in Swiss, Swiss University, Tosso Leib, professor for genetics. Mm -hmm. And to make the long story short, it costed a bit of money, but we got a genetic test. He developed by himself a genetic test for the problem. Uh -huh. uh, мы на тот момент не имели никакого генетического теста, но мы начали работать вместе с моим коллегой, uh, профессором uh, швейцарского университета. И uh, я не буду вам рассказывать всех подробностей, сколько денег это стоило, но закончилось все тем, что он, uh, он лично разработал этот генетический тест. И, uh, This makes the situation more comfortable. Huh? I will discuss later how such a system works. The other thing would be genomic selection, taking into consideration the whole genome, but this doesn't play a role at the moment, and I will later explain why. И третий вариант, значит, наличие теста сделать ситуацию намного более комфортной, и следующий вариант – это отбор по геному. Он очень сложный, в данном конкретном случае он не работает, но потом я объясню вам, почему. Of course, you need people working together with you. You need compliance. You need a coordinator for the whole thing or nothing works and you have to evaluate, evaluate whether things run well. И, разумеется, для всего этого вы, вы не можете это сделать в одиночку. Вам нужны люди, которые будут работать вместе с вами. Вам нужно содействие, вам нужен координатор и вам нужна оценка ваших действий. Uh, good news from the Greyhound. After this project, no Greyhound had to die anymore because of the disease, because the breeding program worked perfectly. И э, хорошие новости для грехаундов. Больше, э, больше после того, как эта программа была запущена, ни один грехаунд не умер от этой болезни, потому что программа сработала великолепно. Окей, это фотография из многих лет назад. Два members of the Rolling Stones are developing a musical instrument. А, и вот эта вот картинка, это фото, снятое много лет назад. Два а, ч, члена Rolling Stones а, развивают музыкальный инструмент. Of course, this was a joke. Конечно, это была шутка. <laughs> These are Watson and Crick. They are scientists and got the Nobel Prize. They got the Nobel Prize for, <laughs> for what they do here. What you see here is not musical instrument. Uh, так, это была шутка. Конечно, и, конечно, это не музыканты. <laughs> это ученые, которые, которые получили Nobel Prize. <laughs> This is their first model. <laughs> This is their first model of DNA. Это их первая модель ДНК. I only just to mention these guys: James Watson, Francis Crick, one born in 28, one in 1916, quite a time ago, and they constructed the double helix model of DNA. In DNA, the genetic information, ge uh, genetic information is written. А этих, соответственно, ребят зовут Джеймс Уотсон и Фрэнсис а Крик. Один родился в 28-м году, другой в 16-м. А, и а, то, что они создали, это была а, двойная спираль модели ДНК. И получили они за это преступление. Don't be afraid. It's not important that you know much about this. I, I, will, I will give you only a little bit of basic information. 
Не пугайтесь. А вам совершенно не важно знать, что так уж много об этом. Я даю только совсем немножко базовой информации. The genetic information uh, that tells the body how to develop when, when you have kids, uh, they get genetic information that tells them how the body will develop is written in a special language. А генетическая информация, которая дает, э, дает нам понимание того, как тело будет развиваться, она записывается на специальном языке. And this is the model of uh, Watson and Crick, the double helix model. И вот это вот как раз модель вот этой двойной спирали генетической. These parts here, you have to think, the, the orange ones, like a handrail, they are only there, that something can be fixed on it, and what is fixed on them, is the information inside here. Sorry? Where is the information? The information is this yellow, blue, green, and red things. Uh -huh. These are bases, couples of bases. They are fixed on this funny thing here. Значит, вот эта вот оранжевая спираль, это спираль, а вся информация, которая содержится в ДНК, она зафиксирована на этих вот смешных зелененьких, желтеньких и синеньких да, полосочках. If you take some small regions of this very, very long strip, it's a gene. That's a genetic information, and the language is not uh, our letters, but base couples that are used like a language. Small region is one gene, one information. I will show you, wait, maybe this one is better. We have a long strip of DNA, huh? this very long thing. It's like a ladder, but it's... Oh. А у нас, вот посмотрите, я вам покажу, здесь это проще, проще объяснить. А у нас такая длинная полосочка ДНК, она как письмо. The first question is, when we have such a ladder that's very long, it's twisted. Zip. It's twisted it's only because it gets shorter then. This is a trick of nature. To make the whole thing shorter, it has this funny form. И вот поскольку это письмо очень-очень длинное, оно завернуто. Это шутка природы. А для того, чтобы это длинное письмо сделать короче, оно берет и закручивает. This whole information is in every cell of our body. И вся информация содержится в каждой клеточке вашего тела. In every somatic cell, in every normal cell of our body, and it's and it's in a very small place. It's in the nucleus of the cell, in the center of the cell. В каждой соматической клетке и в очень такой сжатой форме в каждом ядре клетки. This whole funny twisted string is in every cell nucleus, and some regions of it give one information. The genes are the coding regions on this long strip. You have the long strip and small parts of it are like letters and giving the genetic information. И, соответственно, гены являются областью кодирования в этой длинной цепочке. Это, собственно, то, что закодировано. In some uh, phases, it's based triplets. Finally, this doesn't play a role. But the letters are the sequences of these bases that are in the middle of the funny string. И, соответственно, вот это вот письмо, которое мы получаем, оно находится в последовательности вот в этой цепочке, в этих парах, в этих треплях. And to make it easy, these small regions are coding for amino acids, for proteins, and finally for phenotypic traits that a cow is brown or a cow is black is always made by such a small region, and this small region is called gene. А и значит, соответственно, основные базовые триплеты это аминокислоты, протеины и фенотипические черты и все это, собственно, определяет то, что мы видим в живом существе и все они называются кем. Until now we used a super strong microscope going into the nucleus of the cell. Now we take a microscope that is not so strong. Значит, и теперь мы имеем очень а, сильные, мощные микроскопы, которые проникают в ядро клетки, а, и а, то, что было раньше, оно не было таким. And we talk about a chromosome, what a chromosome is. И а, благодаря вот этому микроскопу мы можем увидеть, что такое хромосома. When you take a closer look, you see here in red the funny twisted DNA string. 
inside with a lot of regions with a lot of genes. There are a lot of genes on one of these chromosomes. А и а, вот здесь вот вы можете увидеть а, вот это вот та, та самая наша цепочка, а, согнутая в спираль, а, в которой зашито много гена а, и собственно. And you really can photograph these chromosomes with a microsome that, a microscope that is quite cheap. You do not need super strong microscope for this. А и вы можете даже сфотографировать эту хромосому в современном микроскопе, который вполне дешевый, и вам не нужны супер мощные микроскопы для этого. One information. If you take, I said, on one chromosome, there's a very long strip of this DNA with a lot of genes. All together on all chromosomes, it's in the dog about 19,000 genes. И вот вы можете видеть, что собака в каждой хромосоме имеет вместе 19 тысяч ген. Around about. Wow. But how many chromosomes does an individual have? I have shown you one chromosome with a lot of genes, but how many chromosomes does an individual have? For example, the carp has a lot. Итак, я вам показал, сколько генов зашито в одной хромосоме. А теперь давайте посмотрим, сколько каждая особь имеет хромосом. Вот, например, карп. У карпа 104 хромосом. In every cell of the body, The carp has, in every nucleus of every cell of this big body, the carp has 104 chromosomes. В каждой клетке, в каждом ядре, он имеет 104 хромосом. It's called 2N, because half of the chromosomes comes from the father, and half of the chromosomes come from the mother. I will show you how. Потому что половина хромосом приходит от отца, и половина от матери. Я покажу вам как. But in normal body cells, you always have half of the chromosomes, half of the genes from father, other half from mother. И, соответственно, в любом в любой особи у вас половина агент, половина хромосом от отца и половина от матери. The dog has quite a lot of chromosomes. The dog has two n in every uh, body cell, seventy eight chromosomes. А итак, у собаки тоже достаточно много хромосом. У нее семьдесят восемь хромосом. Less than the carp, so you see the structure is important, not the number. What? <laughs> so uh, the dog has seventy-eight, carp has one hundred and four. So you see the number of chromosomes is not so important, but the structure of the chromosomes. Ага. Uh, значит, и вот вы видите, что собака, которая более развита, чем карп, имеет меньше хромосом, чем карп, но uh, из, из этого можно сделать вывод, что не так важно количество, как, как структура хромосом. This flower, for example, ufladish, as we call, calls food, sixty chromosomes. Quite a lot. You will be surprised. Итак, вот этот вот цветочек, который мы зовем математика, в нем содержится 60 хромосом. Вы удивлены? Because humans, man or woman, have only 46. Потому что мы люди, а у нас всего 46 хромосом. Even this very honorable man. Who has a, an excellent character because he has a symbol of the best football club. Даже вот этот вот весьма почтенный мужчина, который очень уважаем, потому что он является символом лучшего футбольного клуба в мире. Даже у него всего лишь сорок шесть хромосом. Forty-six excellent chromosomes you see here. Видите, у него сорок шесть отличных хромосом. Uh, the, the meadow mushroom has only eight. Yes, <laughs> less than we have. So, I told you the dog has seventy-eight. Man has forty-six. The only important thing is that you keep in mind that they come in pairs. Two are always similar. One comes from the father. One comes from the mother, and they are very similar. Mm -hmm. And so they have numbers. Итак, мы сказали, что у собаки 76 хромосом, а у человека 46, но, собственно, это не так, 78 и 46, но, собственно, это не так важно. Важно запомнить, что они, они выстраиваются парами, что одна хромосом приходит от отца, другая от матери. 
These are called autosomes because they have nothing to do with the sex. These play a special role. XX means female, XY X, Y means male. И, значит, хромосомы называются аутосомами и половыми хромосомами. И здесь мы видим, что X, если хромосома X, то, значит, вот такая – это мэйл, кабель. But very important, please keep in mind, there's always one chromosome from father, one chromosome from mother. Um, and there's always, when you look at genes, it's the same, one from father, one from mother. А, и опять же, всегда важно помнить, что а, одна хромосома приходит от отца в паре, другая от матери, то же самое с генами. I told you that uh, it's only the somatic cells. When this painting is a sperm cell, this is an ovum. А, итак, значит, у нас фаза а, оплодотворения, а, это... Egg cell, female egg cell and... A male sperm. А значит, вот это вот у нас uh, яйцеклетка и uh, uh, сперматозоид. And of course, nature made here a trick. When you produce sperm or egg cells, ovum, ova, then the chromosomes are reduced to half. Usually we have, humans have 46, but it's reduced in the production of the sperm. Then the sperm has only 23. And the ovum has only 23. Итак, здесь шутка природы. У, значит, хромосомы только... У яйцеклетки только 23. 23 what? Chromosomes. Usually in body cell you have 46. Sperm has 23. It's reduced. Reduced, ага. And ovum, same. The ovum has... 23, it's reduced to, but, yeah. And, значит, здесь мы видим, что как яйцеклетка, так и сперматозоид сокращены. То есть, соответственно, тут 23 хромосомы, и там 23 хромосомы, при том, что вместе мы должны иметь 46. And the funny trick is, the sperm comes here, dim, 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 to the egg. They come together, this part of the sperm, only this part goes into the egg cell. Uh, and uh, 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 23 of the sperm, 23 chromosomes of the ovum come together, they join, and what do we have? Normal body cell afterwards. And, of course, 23 chromosomes from the egg and 23 chromosomes from the spermatozoid join, and then we have a normal number of 46, which form a normal body. And that's how the whole thing works. И, собственно, это вот так, как все вместе работает. But one thing comes additionally. I told you, there's another process. The one we told before is called recombination. It comes combinations from father-mother information. Recombination. But we have another phenomenon. А то, что мы, о чем мы говорили, упоминаем перед этим, называется рекомбинацией, то есть информация приходит от отца и от матери. Но у нас есть и другой, другой феномен. When you have the genetic material, it is not always stable. Но когда мы говорим о генетическом материале, он не всегда стабилен. Sometimes there are suddenly occurring permanent alterations. Something is changed in the genetic information, and it keeps in the changed form. А иногда происходит, что что-то, некое видоизменение, что-то меняется в генетической информации, и оно хранится в измененной форме. And when you have such a suddenly occurring permanent alteration of the genetic material, it's called a mutation, eh? uh -huh. mutation. И, и когда вы, вы видите некоторые изменения в генетическом материале, это называется мутацией. There is three different forms, but I will work today only with this form, but I will mention all three forms. One gene can be modified. There can be a suddenly occurring alteration in one gene. It, something is changed in the gene. For example, a problem that's causing neuropathy. Then we have gene mutation. Mm -hmm. uh, значит, uh, может быть, несколько форм этих изменений. Мы будем uh, говорить об одной, но uh, uh, упомянем все три. Одна касается модификации гена, вот так как произошло в случае с невропатией, изменился, мутация гена произошла одного. 
it can happen, I will not discuss this long, is that you have a chromosome mutation. When you then, it's not only one gene, it's a whole part of a chromosome has a problem with its structure. For example, a piece is cut off, or a piece is cut off, turns around, come back. А, и, значит, иногда мы не будем говорить об этом слишком много, происходит не изменение гена, а изменение хромосомы, то есть мутация одной хромосомы. Например, вот из, в этой вот хромо цепочке хромосомы какой-то кусок отрезан и какой-то кусок изломан. You all know genomic mutations. Genomic mutation means it's a numerical chromosome aberration. For example, one chromosome is too much. И, значит, также мутация генома, возможно, это когда происходят множественные операции хромосомы. Например, одна хромосома слишком большая. For example, in humans, when it's not so rare that uh, chromosome 21 should be twice in every nucleus, but instead of being twice there, it's there three times. When you have the chromosome 21 three times, it's called trisomy. Trisomy, 21. Chromosome number 21, three times, trisomy, 21. And that's causing Down syndrome, you know. That's causing the disease Down syndrome. Okay, I will speak of gene mutations and the transfer in the next generations. Ну, мы сейчас будем говорить о мутации генов и о том, как это наследуется в следующем поколении. Just to say it clearly, when we have a gene mutation, it can be irrelevant, it can be bad, or it can be even good for the, for the animal. Most are irrelevant, irrelevant, we will talk of the problematic ones. Значит, иногда эти мутации бывают, в основном, они бывают неприемлемыми, они бывают нежелательными, а иногда они бывают хорошими для популяции. Ну, мы будем говорить о нежелательных. Hereditary diseases are consequences of mutations. А наследственные заболевания являются последовательностью мутаций. And so we will select against that. I do this a bit quick because we are already pretty late. I, I think I will need four hours or something like this. Maybe we, I will drop some things, but I, I will do this part. Huh? Uh -huh. Of course, we, ha we will select against these uh, wrong genes. And I will show in an example how this will work. But first, before that, I want to show you a picture of, of, the, of this flower. Разумеется, мы будем работать на то, чтобы наш отбор был против вот этих неправильных генов. Как это будет работать? Вот давайте посмотрим на примере этого цветка. And uh, this is a, the, the flower of uh, uh, the bloom of a pea that you eat usually. Green peas. Uh -huh. Young <laughs> <laughs> You do not like green peas? <laughs> no, I do not like. Huh? No. <laughs> oh my God, so I go on. But the whole genetics started it with green peas because there was one guy breeding green peas with different colors of the flower, of the blooms. And all the laws that we will discuss in the next, let's say, 20 minutes are found by this one guy, the, the, the guy who started genetics and is on this picture here. That's the guy. Поскольку вся генетика построена на этих вот зеленых бабах, собственно, откуда был цветочек, то вот если мы не будем знать этого человека и мы не будем говорить об этих зеленых бабах, то мы ничего не будем знать о генетике. Итак. This guy was living much earlier than what's then Crick. Around about 100 years earlier he was born and I think you know his name, it's Gregor Mendel. He was a monk and he did crossbreeding experiments with peas that made a revolution to the world. И, соответственно, он сделал, провел эксперименты по скрещиванию этого горошка, и они стали революционными, его исследования. 
He published his results in 1866. But it needed more than 30 years until people really understood how important this is. So let me explain some of the knowledge of Gregor Mendel. Okay, these letters are just symbols for genes. When you have uh, the two genes, one from father, one from mother, you call them alleles too. Mm -hmm. uh, one from father, one from f mother, it's called the two alleles, the two genes that mm -hmm. Вот эти буквы обозначают гены. Один унаследованный от отца, другой от матери, и они объединяются в аллеле. And let's say we have a disease, the K disease. It's for German Krankheit. It doesn't play a role. We have a disease. И давайте предположим, что у нас есть болезнь на K K болезнь. Small K means the allele, the gene. Is not coding for the disease. А если у нас вот эти вот маленькие а, здесь буквы, то это означает, что аллель а, не затронут заболевание. This big K mm -hmm. is a symbol for the mutation. This allele, this gene carries the mutation. It's coding for the disease. А, значит, вот эта большая K означает, что этот ген, этот аллель, он имеет мутацию и, соответственно, передает ее. The only thing you have to keep in your mind now is small means normal allele, weak means mutation allele. И все, что мы должны сейчас знать, это то, что маленькая буква означает нормальный аллель, а то, что большая буква означает аллель с мутацией. When they are both are the same, might be small or might be big, then it's called homozygous. И когда обе буквы одинаковые, могут быть маленькие, могут быть большими, это аллель называется гомозиготом. Here it is homozygous unaffected, homozygous free, free. Homozygous, nice, nice. И, соответственно, вот этот вот гомозиготный, не пораженный, свободный от этого заболевания. Here it is, homozygous affected, bad, bad, both the same, both bad. This means heterozygous, carriers, one nice one, oh, sorry, one nice one, one bad one, okay? А вот этот вот, где одна большая буква, одна маленькая, означает гетерозиготный. Вот он, носитель, то есть одна... Один хороший, один плохой. And we speak still only about one characteristic. И мы до сих пор все говорим только об одной характеристике, об одной конкретной. The way these alleles can work together might be different. There's different types of inheritance. И но то, как эти аллели могут работать вместе, они это может быть совершенно разное, разное, потому что здесь разный тип наследования. First of all, I'm still speaking of something when where only one gene plays a role. Прежде всего, я до сих пор говорю о чем-то, где только один ген имеет значение. And it's not on X or Y; it's on autosome to make things easy for the moment. А и это не 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 половой ген, а аутосомный ген. So we have two basic types of inheritance, autosomal dominant or autosomal recessive. It describes the way the alleles work together. И мы здесь видим только два типа, аутосомный доминантный или аутосомный рецессивный. Это, собственно, как эти аллели работают вместе. For the dark breeder, autosomal dominant inheritance is not such a big problem. Katja, you are gone. The picture is gone. No, no, I just, I just went to smoke. I, I'm here. <laughs> ah, you can't smoke on the picture, so I see your face, <laughs> whether you look angry or not. <laughs> 
So let's first speak of the situation when we have autosomal dominant inheritance. I will not speak too, too long about this because it's quite an easy situation. Pay attention. This here is pink. It stands for the mother. This mother, for example, has two good alleles, two small ones, two good ones. The father in blue has one good one and one bad one. Dominant inheritance, mean, inheritance means if one of the two alleles has the mutation, you see the disorder. Итак, значит, мы возьмем только один простой пример аутосомного доминантного наследования и предположим, что у нас мать, обозначенная красным, имеет два хороших, маленьких К, а отец имеет одну большую, одну маленькую. So, now we know the mother, two small ones, she's fit, she doesn't show the disease. И мы знаем, что значит у матери два маленьких К, у нее все в порядке, она не показывает никакого заболевания. <laughs> Poor father, he carries one bad uh, allele, one bad gene, so he shows the disease. А отец, он показывает один плохой ген, и он показывает признаки заболевания. So whenever you have a genetic disposition for the disease, you see it very easy. It's, so the situation is easy for the breeders. А и когда вы видите uh, реальное проявление болезни, то ситуация -то простая, она делает ее намного более простой для заводчика. Of course, when these two marry and like each other, we can have all the combinations. This combination, this combination, this combination, this combination. As we heard, always one from the father, always one from the mother. И, соответственно, если мы повяжем двух этих особей, то мы будем иметь все возможные комбинации. Вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. So finally, we get 50% sick ones and 50% healthy ones in this example. То есть в этом конкретном примере мы будем иметь 50% здоровых потомков и 50%... So selection is, against this is easy, only when the disease appears late in life, it's a bit more problematic. То есть здесь отбор простой, но когда проявление болезни случается позже в жизни, то тогда все сложнее. Okay, I will tell you a bit more about Gregor Mendel before coming to different situation to autosomal recessive inheritance. But before that, let's take a look at some... He was very clever guy, only drawing conclusions from P's. He made... Uh, he found the law of uniformity. Uh. Этот Грегор Мендель был очень умным человеком. Он, основываясь только на изучении этого зеленого горошка, он сделал вывод, создал закон единообразия. И вот сейчас мы, прежде чем перейти к следующему, более сложному моменту, мы немножко о нем поговорим. So, imagine you have two homozygous animals. This one is homozygous bad, this one is homozygous fine, the lady. Uh -huh. uh, итак, uh, предположим, что у нас uh, гомозиготный кабель uh, с плохими генами и гомозиготная сука с хорошими генами. It might not only be a disease, it can be some color or something too. Это может быть все что угодно, это может касаться окраса, не обязательно вот этой болезни. When you make this uh, homozygous ones, you see, you make all combinations. И когда вы вяжете вот двух этих гомозиготных особей, вы тоже получаете вот какие комбинации. And they all have the same genotype. They all look the same. И они все имеют один и тот же генотип. Они выглядят все одинаково. They are uniform. Они единообразны. For example, it's not the only mechanism. Some more mechanisms play a role, but one of the mechanisms playing a role when you mate Labrador Retriever with Poodle, then in many characteristics, we do not want this, of course, but I, will, I only want to explain the genetic background. They, in the first generation, they look all super similar because in many things they are homozygous on both sides. Mm -hmm. И это происходит в том числе, когда вы вяжете, например, лабораторы с пуделем. Нам очень этого, конечно, не хочется, но это вот именно то же самое, потому что они, отец и мать, 
во многих характеристиках гомозиготные, и, соответственно, мы получаем в первом поколении очень единообразное поколение. I'm absolutely against this breeding. I only want to explain the genetic background. Take a look at these. Вот посмотрите на. Sorry, at this genotype, big K, small K. посмотрите на этот генотип, большая K и маленькая K. In the next generation, we made these two together. The mixed ones. Ага, ага. Oh, в следующем yeah. поколении мы uh, повяжем двух вот этих полученных нами в предыдущем поколении. Uh, And then we have the law of segregation. Then they all look different because then the combinations lead to completely different genotypes. That's the reason why very often you have in the first generation everything similar. Next generation it looks like What the hell? Everything different. Uh -huh. And already Gregor Mendel found this with the bees. Today we have the same fucking thing with the Labrador. When you made two Labrador, then you get the funniest picture. <laughs> А, и вот, а, на самом деле, здесь на а, примере этой картинки мы видим то, что Грегор Мендель уже понял на своих горошках, а мы сейчас видим на примере лабрадурии. Когда мы а, двух а, похожих особей получим в первом поколении, вяжем между собой, мы во втором поколении получаем все, а, четы, все разнообразные варианты. Они абсолютно разные. Mm -hmm. So... Uh, I do not have a table for this. I just explain what I mean and will come later back to it. He, uh, Gregor Mendel had a, a something that he called the law of independent assortment. This means simply if you have more, for example, than one autosomal recessive gene working, The K, an N, an O, they are going independent from each other through the generations. Это о том, что если мы имеем несколько рецессивных генов работающих, например, K и N и так далее, они наследуются работать совершенно отдельно в следующем поколении. This fact has a very strong impact on breeding. I will discuss later. И этот факт имеет очень сильное влияние на разведение, мы обсудим его позднее. Окей, now uh, the part, the, the easy situation we have been speaking about, when the whole thing is dominant, now come complicated, a bit more complicated situation, again monogenic, mm -hmm. but autosomal recessive. And I will explain the difference, okay? Окей. Okay. И сейчас мы обсудим чуть более сложную ситуацию, тоже моногенное наследование, но уже вот особенно рецессивно. Now the situation is very different. Read the first sentence. Only when you have two bad alleles, two bad genes, then you see the disease. А, значит, и ситуация будет такая, что если, а, только если оба аллеля поражены, а, вы увидите... То есть, если у вас есть плохие гены в, об, в обоих аллелях, то uh, вы увидите проявление неблагополучия, болезни. So, big K, big K, two bad ones, of course, lead to the disease. Разумеется, два uh, больших K ведут к заболеванию. Two small ones. There's a strange noise. Yes, it's from my street. Sorry? <laughs> yes, it's a street noise. Итак, два маленьких кей несут важную информацию. Они, разумеется, не поражены, они не могут вести к заболеваниям. Of course, you do not see any mutation here, so the mutation cannot be transferred to the next generation. И, соответственно, вы здесь не видите никакой мутации. Мутация, естественно, естественным образом не может быть передана в другие поколения. Only in autosomal recessive inheritance, when you have big K, small K, they are called the carriers, uh, it does not lead to the disease. 
И аутосомные рецессивные, значит, если у них есть два кея, одна большая, одна маленькая, это так называемые носители, это не ведет к заболеваниям. So this still is part of uh, uh, the genetic information, but it's not strong enough to make the disease different from dominant uh, situation we had before. That's the big difference here. Здесь большая разница. Это отличается от доминантной ситуации, которую мы имели перед этим. И здесь вот эта кей большая не ведет к заболеванию, но в ней зашита определенная информация. Of course, when you mate then it can transfer the mutation to the next generation, which must not be a problem, but you have to know about it. K, K, big K, small K gives the mutation in the next generation. Это может не быть проблемой, но вы должны помнить об этом. Вот это сочетание большой и маленький K может передать мутацию в следующем поколении. В следующем поколении. And for some of these gene mutations, genetic tests exist. И для некоторых из uh, перечисленных генетических мутаций существуют генетические тесты. For example, what I spoke about, the neuropathy of the greyhound works after this model. Uh, и, например, то, о чем я говорил изначально, uh, невропатия у грейхаундов uh, работает и диагностируется таким способом. So I want to discuss this disease, this model. Uh, on the example of the Rottweiler, because I have these <laughs> nice pictures here, uh, they have, a, I do not specify the disease, they have a, a kind of neuropathy too, different from the ones in the Greyhounds, JLPP, called, doesn't play a role, and I want to show the situation uh, by using these slides here. И вот сейчас мы используем эти слайды, они о Rottweilerах, ну, просто потому что есть эти слайды. Red is like big K, green is like small K. Вот давайте посмотрим, uh, красный здесь обозначает uh, bad allele, плохой good. allele, это большая, и, uh, значит, зеленый обозначает хороший uh, аллель, это маленький кей. So this is a heterozygous dog. Это вот гетерозигодная собака. Homozygous unaffected, good, good allele. А, и вот это вот uh, не, не пораженная собака, uh, гомозигодная, uh, с маленьким кей. Poor animal will not live long, will die. Homozygous affected, bad allele, bad allele on both sides. Бедное животное, оно долго не проживет, оно поражено, у нее два плохих аллеля, большой кей и большой кей. So let's talk about a disease where you still can breed. And um, as an example, not JLPP, imagine some other example. Situation is very easy when you mate, Two homozygous unaffected dogs, two free free dogs. Okay, then you can make or again all the combinations mm -hmm. as it is shown here. And what happens? You have only healthy dogs. Не разумеется, самая простая ситуация, это когда вы вяжете двух гомозиготных не пораженных животных и получаете полностью здоровый поколение. Julia has some problem with one of the pictures or two of the pictures, but I, to be honest, I think they are right. Maybe she can explain uh, a bit later. But anyways, now we have a very bad situation. Some people already asked about other situations, and I go on with other situations. But first, a sit oh. What's first, your name? one conclusion to what we had here. Of course, you cannot allow to breed this because you get 50% dogs with a disease. Oh, I have to wait. I forgot. Значит, и многие люди уже задают вопрос, можно ли так делать или нельзя, и я должен подчеркнуть, что, конечно, вы не должны позволять такому происходить, потому что в этой ситуации вы получите 50% больных животных. То есть если вы повяжете гомозиготного пораженного с гетерозиготной собакой. Another uncomfortable situation. You mate two carriers, two heterozygous dogs, male and female. And again, I will not do all the details. When you do all the combinations, you have one free free dog, two carriers, and 25% when you have big samples, of course. Only when you have big samples, then you have 25% of dogs with a disease. So you cannot allow this. 
И теперь давайте возьмем ситуацию, когда мы вяжем двух носителей. Здесь мы получаем двух носителей, одну собаку свободную от заболевания и одну собаку пораженную. И вот это мы тоже не можем позволить, потому что 25% больных животных мы получаем. Someone asked about this situation. At least I understood the question like this. What happens when you have a good dog that is free, free, good, good, and you have a carrier? You mate them together. И кто спрашивает, а что получается? Ну и, соответственно, что будет? Вот давайте посмотрим. Когда мы вяжем двух собак, одну собаку полностью свободную от проблемы и носителя, получится вот так. Following the combinations, you get 50% free-free dogs, 50% dogs that are homozygous unaffected, and 50% carriers, half-half dogs. И используя вот такую комбинацию, мы получим 50% собак, не пораженных вообще, не носителей этого заболевания, и 50% носителей. When you compare to the pictures before, there is one super big difference. А если вы сравните это с картинкой предыдущей, то здесь будет одна огромная разница. When it's autosomal recessive, no dog gets sick. None of these dogs will get sick. А здесь вот здесь аутосомное рецессивное наследие. Ни одна из этих собак не будет больна. At the first glance, you think there's not much progress because we have 50%, 50%. But this type of mating can play a very big positive role to keep genetic, genetic diversity. Но такой тип разведения может играть очень позитивную роль в поддержании генетического разнообразия. So I will say already now, it's in most of the breed, it's very important to use these carriers for breeding, but to combine them with free free dogs. И я сказал бы это уже сейчас, что в большинстве пород очень важно использовать этих носителей в разведении, но комбинировать их со свободными от. An extreme situation, it cannot happen in the Rottweiler because these dogs die early, but if you have some disease, Uh, for example, PRA or something, uh, uh, an eye disease, it, it might be, or it is possible in some rare cases to use uh, the homozygous bad dog with the homozygous good dog. And all, will, all the offspring is carriers. What happened? Is it? Second Sorry? I hear myself twice. Here. Better? I hear myself. I don't know. Maybe maybe your dynamics is too too big. Too loud. Maybe your dynamics is too loud because I hear myself twice. Was ni fanit ludi. Chut u mia tu tako, mi kartsi. Is it better? Da, yes. Okay, in it, it's very rare cases where this makes sense that you take uh, homozygous bad with homozygous nice. Бывают случаи, очень редкие случаи, в которых можно, ну, считаем, что на самом деле этот ротвейлер уже умер, но если он выжил и он нам зачем то нужен, а в очень редких случаях мы можем больную собаку вязать с полностью здоровой собакой, которая не является носителем. Мы всех потомков получим носителями, но больных среди них не будет. The only situation you will do this is when you have a rare breed and this dog is the last one that carries very rare genes you do not want to lose. Uh -huh. uh, и uh, единственная ситуация, когда мы можем это делать, это когда это редкая порода, и вот эта конкретная собака uh, несет какие-то качества, которые мы не хотим и не должны потерять. И таким образом вы сохраните его гены, и в следующем поколении вы соедините его потомков, повяжете его потомков uh, с But the rare genes of the dog from somewhere in the countryside are not lost. 
Yeah. You will not translate, or she is not translating anymore. About about countryside. Yeah, it, it, it quite for example in this Lugi you can with PRA we really had this. You mm -hmm. catch this Lugi in Morocco in the in Morocco in the desert. This mm -hmm. stuff is very important, but it mm -hmm. uh, uh, has this problem. And so you can use it, but very careful, and in the next generations, get rid of the problem. Mm -hmm. uh, 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 so So I will give some recommendations. In most of the cases, it's appropriate and important to use carriers for breeding. The reason is you do not want to lose too much genetic diversity. And about genetic diversity, I will speak a bit later. В большинстве случаев, в большинстве пород это правильно и uh, нужно использовать носители в разведении. Uh, таким образом, вы сохраните генетическое разнообразие. Uh, а для чего оно нужно, я вам объясню позднее. In the Sightowns we introduced two breeding programs. Both times uh, scientists found the mutation for us and constructed a test for us. PRA in the Slugi and neuropathy in Greyhound. Например, в борзых породах сайт-хаундов мы использовали две племенные стратегии, две программы, и в обоих случаях для нас ученые разработали тесты. Для слюги это были пра, и для грейхаундов это была невропатия. And we have the experience with the Rottweiler, and I recommend that when you have a, a mother and a father, both are free free then you are sure the offspring will be free free but test the offspring before using if even if okay, let me start again even if you are sure even if you are sure i will explain you why you are sure this must be free but i say test and i will explain you why but mm -hmm. first tell that i think you have to test the sons and the daughters you are sure they are free but you have to test Uh -huh. uh, и в ротвейлерах я вам сейчас расскажу, значит, если вы вяжете чистую суку с чистым кобелем, и вы получаете потомство, который, по которым вы uh, думаете, что оно полностью чистое, прежде чем использовать его в разведении, обязательно протестируйте. Uh, сейчас объясню, почему. It sounds strange, but there's two reasons. Это звучит странно, но для этого есть две причины. Reason number one. Some rude people will send fake results. Uh -huh. uh, некоторые грубые люди, это первая причина, uh, пришлют вам ложные результаты. And if you do not get the information about this fake result, then the gene will go in the next generation and the whole story will start. Uh -huh. uh, и, соответственно, если вы uh, не uh, получите информацию об этих фальшивых результатах, uh, то вы передадите дальше, uh, ну, и, собственно, начнется вся эта история. And believe it or not, in all three breeds, we had problems with mixed up samples in the laboratory mm -hmm. that they took the wrong number or something like this and when you do not understand that did this happened when you do not have a signal that this happened you cannot control the population that's the reason why i say you have to test even when you're sure mm -hmm. because of these things Соответственно, в слуге Грейхаундов и Ротвейлерах мы сталкивались с ситуацией, что какие-то образцы были перепутаны в лабораториях. Поэтому я и говорю, что даже когда вы считаете, что вы уверены, что у вас чистое потомство, все равно протестируйте. Of course, uh, when there is, uh, when you have been selecting for a long time and the critical gene got very rare, then you can stop. Uh -huh. uh, ну, конечно, когда вы занимаетесь разведением длительное время и критические гены приходят очень редко, вы можете остановиться, вы можете перестать проверить. Nowadays it's hard to find a carrier in slugies, for example. They, they, they are still testing, but almost all are free free. Uh -huh. uh, сейчас, например, uh, в слуге очень, очень сложно найти uh, носителя. Uh, мы все еще продолжаем их тестировать, но почти все они свободны свободны. The situation gets a bit more complicated when you have several problems. Of course, then you have three tests for three diseases. This needs careful planning. Ситуация становится более сложной, когда у вас несколько тестов и несколько проблем. И здесь, соответственно, нужно более осторожное, более аккуратное планирование. 
Okay, before I come to the next slide, the next slide is more for fun. Uh, I, I want to, to comment to comment. Someone wrote here, uh, this is the repetition of basic knowledge. That's true because it, this is, was a seminar for basic knowledge for new breeders. А и э, прежде, прежде чем перейти к следующей части, я хочу ответить на то, что я прочитал, да, что это э, повторение базовых знаний. Да, это так и есть. Это э, семинар именно посвященный базовым знаниям, которые должен обладать каждый завтрак. I will present a bit of new ideas in the second part, but mainly this is to get to come to a, a, a common status of information what the, in question of the basic things. А я чуть более какие-то новые вещи скажу во второй части, но в основном все это направлено на то, чтобы собрать вместе ту базовую информацию, которая, с которой мы все должны начинать. Мы должны как бы договориться, что мы... I have a comment here, and I fully agree. Sometimes the tests are not done correctly too. That's absolutely true. So I, I didn't want to go into details, but when, for example, when Toso Leib presented us his test, I said, we will check you. We will check all your results, whether uh, some surprises are in it. This is why we need a control system. I will not speak about the whole control system, but I fully agree with this person that says something can go wrong with the testing too. Особенно в редких породах не всегда правильно сделаны. Именно, да, именно поэтому и нужно иногда перепроверять. И это один, одна из причин того, почему, почему я настаиваю на том, чтобы тесты продолжались в следующем поколении, даже когда вы думаете, что собаки чистые. Just for fun, because it's in every genetic book, it's intermediate inheritance, which I will not discuss for dogs. А это не полное доминирование и, и значит, моногенное доминирование. Мы не будем это... There is a flower, and you see a picture of it everywhere. Mirabilis yalapa, the four o'clock flower. When you cross red with white, you do not get red or white, you get pink. And this is called intermediate inheritance, doesn't play well. А, и, соответственно, здесь вот эта, эта ситуация на этом цветке, когда мы а, соединяем белое с красным, мы получаем не, не белое и не красное, а розовое. More important are these phenomena, characteristics that you can see can be linked, and they can be linked in a genetic basis. For example, in the phenomenon of pleiotropy, this means one gene influences more than one trait. Uh, For example, the gene makes a special color, and at the same time, it makes problems with hearing. One gene, different effects. Это когда один ген производит совершенно разные эффекты. Например, определяет определенный окрас и какую-то проблему вот там. This uh, phenomenon plays a big role in the early parts of domestication of a species. А этот феномен играет, играл большую роль на ранней стадии доместикации. Different genes can be linked together. И, not perfectly, but with a probability. Но, кроме того, скажем о том, что различные гены могут быть связаны друг с другом. One phenomenon, I think I will soon come to an end with uh, monogenic problems, but one problem caused a lot of trouble, not only in German Kennel Club. I know that in many Kennel Clubs there was endless discussions before the people got clear what's going on. Heterogeneity means that one and the same thing that you can see can have different genetic causes. И теперь гетерогенность. Эта тема очень важна не только, наверное, для немецкого киноклуба, и звучит она следующим образом, что одна и та же фенотипическая черта может иметь, может быть вызвана совершенно разными генетическими причинами. Take as an example progressive retina atrophy uh, eye disease in the domestic dog. 
or in the wolf it works the same of course in the wolf and wolves in zoos have this problem too mm -hmm. uh, ну как пример возьмем uh, про uh, например в домашних собаках или в диких волках или эту проблему имеют и волки зоопарк it's usually autosomal autosomal recessive as we learned uh, but yeah. обычно это аутосомно рецессивная история как мы уже But it can be caused by different mutations. Но она может быть вызвана различными мутациями. In one breed it might be mutation A, in another breed it might be B, in another breed it might be C. Mm -hmm. Always having the same effect but different genetic background, mm -hmm. different mutations. А в одной породе это может быть вызван мутацией А, в другой породе мутацией Б, и даже в третьей породе это может быть вызван мутацией С. И эффект будет один и тот же, а причины разные. What brings you really in trouble is when you have in a breed two mutations, A and B, causing the same disease. For example, PRA. This happened. This is not theory. This happened. That uh, both mutations exist in the breed and both are causing the same uh, disease. И, к сожалению, может случиться, что одна в одной и той же породе собак две различных мутации А и Б, например, вызывают одну и ту же болезнь. То есть это это не теория, это происходит на практике. Of course, then you can have, can have very surprising situations because, as we heard, they are going through the generations independent from each other. And you have to find out about A and B, or you will never be able to use two genetic tests in the proper way. Mm -hmm. uh, и, uh, соответственно, как мы уже говорили, uh, эти комбинации, они передаются совершенно отдельно друг от друга. Uh, и uh, вам нужно очень внимательно их все изучить, иначе вы никогда не сможете вообще вычислить, откуда у вас берется проблема. Окей, okay. I will give later a message to Nishi. She wrote a comment. Uh, you can do the, you can do now. No, no, I do later. It's fine. Which? How do What's that? Oh, I wa only want to give you an example. Ah, uh, it's easy. Uh, Sorry? He is asking how to invite friends to this webinar. Just, okay. <laughs> it's easy. Just give them this link. It's in the works. Okay. So this is a Belgian uh, bull of a special breed. Blue Belgium or something I forgot to be honest. But I think we agree this looks more than strange with so much muscles. We have the same problem in dogs. This is a whippet with the same problem. А у нас э, встречается та же проблема в собаках. Вот это выпить с той, с той же самой проблемой. Жуть вообще. Extreme growth of muscles. Mm -hmm. Why does this appear? А, экстремальный э, рост мышц. Вот почему это происходит? The reason is a genetic defect. А, причина является генетический дефект. Autosomal recessive. Autosomal recessive. Influencing a substance called myostatin. А, выражающиеся в проблеме, которая называется миостатин. When you have a normal amount of myostatin in your body, когда у вас нормальное количество миостатина в теле, it works as a counterpart. It stops uncontrolled excessive growth of muscles. With myostatin, muscles grow, but not to the absolute extreme. They are under control of this substance to, mm -hmm. to stop the, to, to inhibit, sorry, to inhibit the growth. Когда его нормальное количество, он компенсирует рост этой мускулатуры и предотвращает чрезмерный и вредящий собаке рост ее. The genetic myostatin defect Uh, suppresses this mechanism, then this mechanism doesn't work anymore. И генетический дефект миостатина подавляет этот механизм, и он более не работает. Homozygous affected dogs look like this. Bad allele, bad allele look like this. Гомозиготные собаки с двумя пораженными аллелями выглядят вот так. 
but the heterozygous one have something special too, different from what we heard until now. Heterozygous dogs, those with one good allele, one bad allele. А, а гетерозиготные собаки, то есть собаки с одним хорошим аллелем, с одним плохим аллелем. Often, often, they show just a bit more muscles, and when you go to the races with them, in the beginning, on the short track, they run faster than the others. Uh, у них просто чуть больше мускул, чем у других собак, и uh, поначалу они просто бегут чуть больше, чем другие на коротких дистанциях. That was the reason why some breeders use these carriers and try to have carriers to win the races or at least the short tracks. When they run longer, it's not the effect doesn't work anymore. И это причина, почему многие заводчики используют этих носителей, потому что они приносят им на коротких дистанциях, они приносят победы. So it's a temptation for some breeders, but I think it's a very, very bad idea to do this because the, then you form the basis for some diseases that appear. Okay. I will pretty soon, I will pretty soon leave monogenic problems and come to polygeny and multifactorial Uh, causation. A few words before, but yeah. Mm -hmm. Очень скоро uh, я покину uh, тему и перейду мультифа причинам. A certain number of genes cause the effect together. In this case, I will come to the special things a bit more later. А uh, несколько генов взятые вместе производят определенный фенотипический эффект. Poly, geni, many genes. But multifactorial causation uh, takes into consideration too that environmental influences always play an important role in these things too. Но когда мы говорим о мультифакторной зависимости, мы имеем также в виду, что влияние окружения тоже играет важную роль. At the moment, we do not have genetic tests for this. А в настоящее время у нас нет для этого генетических тестов. Genomic selection has something to do with it, but it's at the moment not in a doesn't exist in a form that we really could use successfully. А селекция с точки зрения генома была бы хороша, но сейчас у нас, к сожалению, нет ничего, что мы могли бы а использовать достаточно успешно в этом. I will not go on with this, but I only uh, uh, mention that genomic selection means that you try to use as much genetic or very much genetic information of the individual. And you can only do this with uh, information technology. So much information no normal person can calculate anymore. Uh, что такое селекция с точки зрения генома? Она обозначает это, цель этого использовать почти, почти все или максимально возможное количество генетики генетической информации, которую мы можем иметь об отдельной особи. Но это возможно только при помощи серьезных информационных технологий. Plays, И один человек в этом в уме держать не может. It plays a big role in cattle, but it has super big problems in dogs. Эта геномная селекция играет большую роль в разведении скота, но это очень-очень сложно для собака. So if we ask ourselves, which genes are good genes? And what is good selection for the moment? I will come back to this. But for the moment, after getting this monogenic knowledge, uh, of course, good genes are those that code for a desirable type. Mm -hmm. Hopefully, uh, a good interpretation of the standard is used, and that are not in favor of diseases or exaggerations. Mm -hmm. Значит, итак, если мы спросим себя, что такое хорошие гены, хорошие гены аллели – это те, которые отвечают за передачу желаемого породного типа, установленного стандартом с точки зрения пользователя стандарта. И они не отвечают за наследование заболеваний или преувеличенных фенотипических черт. But when a dog is, you know the genes of a dog, you cannot really say it's, it's full of good genes or not so good genes because good genes are very often those or are always often those that are not so often represented in the population. I will show why it is the case, but if you have healthy, rare genes, they are very important. Uh, and, uh, еще одна такая вещь, что, uh, 
вы не всегда можете вообще определить эти хорошие гены, потому что бывает так, что хорошие гены не часто представлены в популяции. Because of genetic diversity, uh, many geneticists say instead of breeding only with the best, it's an idea to take the most problematic ones out of the breeding stock, but leave many dogs inside. Что говорят генетики? Когда когда мы используем только хороших собак, мы оставляем за, за разведением, за пределами разведения очень большую часть нашей популяции. And I will make later a proposal that's quite important for me about positive selection. И я хочу But how we could do positive selection in a proper way? Я хочу сделать некое предложение, важное для меня, касающееся того, как нам правильно делать позитивную селекцию. Thinking in long terms. Прежде всего, думая о, о будущем. Before I come to the polygenetic, polygenic thing in detail, I just want to mention for what we use genetic testing at the moment, or what is in development, if you allow me that. Uh, говоря о полигенном uh, наследовании, я бы сейчас uh, поговорила о том, uh, какие тесты мы делаем сейчас и uh, как нам их употреблять. Прежде всего, отдельные характеристики аутосомных uh, рецессивных uh, наследуемых признаков. We have international standards for individual identification of dots, fingerprint. Uh, у, у нас есть uh, международный стандарт, uh, касающийся uh, индивидуальной идентификации собак. And it's already automized. You do not have to pay too much when you have automated testing for parentage in your population. Uh, еще один очень важный тест – это тест на родительство, принадлежность, на отцовство популяции. The question uh, that we raise often, but I will come to this, is how heterozygous, homozygous are individuals in their, at their different loci. We are on the way to, work, to well working genetic testing in this way too. Uh, yeah. I do not understand. Individual heterozygosity. Yeah, yeah. When, when you see uh, how many uh, homozygous and how many heterozygous uh, situations has the dog in its genes. Ah. Uh -huh. uh, и значит дальше индивидуальный анализ uh, собаки uh, с точки зрения как, того, как много гетеро гетерозиготных или го гомозиготных uh, аллели он имеет. More and more we will answer the question how closely related are two dogs with genetic testing, I think. Больше и больше углубляться в то, насколько тесно связано с генетическими тестами две собаки. Same problem with inbreeding when you have a mating couple. Uh, at the moment we, knew, uh, we use a coefficient, I will talk a little bit about this, but more and more we hope to come uh, to more genetic methods that, that are cheap enough and accepted. Uh, at the moment, geneticists uh, discuss heavily genetic diversity in populations, breed populations, wild populations, What are the proper met methods to come to genetic information in this field? Значит, и сейчас мы генетики обсуждают вопрос о генетическом разнообразии внутри породной популяции, внутри других популяций, и в этой области ведутся исследования. For me, not so important is they try to develop tests for uh, to find out to which breed your dog belongs or how many. What a percentage is from Shepherd and what a percentage is from Labrador when you have mixed breeds. But some people are very fond of this. Для меня не кажется важным, но разрабатываются также тесты относительно принадлежности к породе. Сколько процентов у вас от овчарки, сколько процентов у вас от Лабрадора, если у вас повесь. Checking whether it's from a dog is from pure breeding or not. 
can be very problematic up to my mind. But I do not want to discuss this much because it doesn't play a role for breeding programs very much. И вот этот тест относительно чисто породности также, во-первых, он достаточно проблематичен. Не хочу его слишком много обсуждать. I do not know how you manage things. We uh, have a scientific commission. I think you will have the same. Huh? Because uh, so when you have complicated problem, you can. Uh, give the whole material to VDH, to the Kennel Club, and the Kennel Club will give it to its scientific commission. These are two friends of long, for many, many years, friends of mine, both members in scientific commission and both members in a foundation. Mm -hmm. I am I am on the board of this foundation too. I don't know how you solve these problems yourself, but we have a Kennel Club and a scientific commission. And when we collect some certain material, связанные с проблемой, мы направляем вот людям, вот эти два человека, они мои давние друзья, они оба члены и члены основателей научной комиссии ФАУДХ, и, соответственно, научная комиссия разбирается с проблемой и дает нам пояснение. So, usually when we do these things, we, we, do, it, we do not do it alone, uh, we speak with each other what is the best way. То есть, когда мы принимаем решения по таким вопросам, мы не принимаем в одиночестве, мы обсуждаем их друг с другом. When I was the chairman of the breeding committee in the Sighthounds, I had these problems with developing a genetic test. This costs a lot of money and is a lot of work. Uh, so usually uh, the club is paying 10% and the rest is coming in Germany from a foundation. This is a foundation mm -hmm. only working for the support of dogs. Good. You are lucky to have this foundation. Yeah, yeah we founded it. Mm -hmm. Not only lucky, <laughs> I'm on the board of it, we founded it, and we go to the industry and get money and things, and we have members and so on. И, значит, дальше, как я уже говорил, когда мы делали тест для грейхаундов, это потребовало достаточно больших финансовых вложений. И вот сейчас, когда разрабатываются какие-то тесты, Кенал Клуб платит только 10%, и остальные 90% платит специальный фонд, который, собственно, и работает исключительно для того, чтобы заботиться о здоровье животных. Я говорю, вам повезло, как нам не повезло, мы нашли его. It works well. We we tried it, and it uh, a lot of companies give money for this. It's called the Association for the Support of Sinological Research or something. Mm -hmm. Это называется ассоциация а, поддержки кинологических исследований, а, и а, многие компании в, жертвуют туда деньги, и собственно вот это like a grant is in the university. Okay, let's come to the second part with the polygenic things. Do you think it's too long? No. Can, uh, can we do this still? Так, вас спрашивают, уважаемые слушатели, не кажется ли вам, что это слишком затянулось, и будем ли мы переходить ко второй части? По-моему, нормально. No, I'm talking. Nobody says it's too long. Переходим к полигенному наследованию. Sorry? No, everybody says it's very interesting. And I think the next part is more interesting than the one was before, and I have one proposal, so I, I, I'm <laughs> step by step to this proposal, okay? Okay. Uh, okay. So, first, a little bit easy. Complex disorder, polygenic background, polygenic inheritance, environment plays a role. First example, quite easy example, Hip dysplasia and elbow, elbow dysplasia, sorry. Итак, будем говорить о сложных нарушениях, о полигенном наследовании и о мультифакторных причинах. И будем говорить о простых примерах дисплазии тазобедренных и локтевых суставов. We have these x-rays and you know we have the uh, classification in excellent, borderline, mild, moderate and severe. Eh? Итак, вот у нас здесь рентгеновский снимок и у нас вот это классификация отличная, пограничная, слабовыраженная, проблема умеренная и тяжелая проблема серьезная. Don't be shocked, this is German slide because it's an uh, except from a uh, German law. This is the law for the protection of animals in Germany. Mm -hmm. Вот uh, не пугайтесь, это слайд на немецком, но это просто извлечение из закона, который uh, немецкого закона о защите животных. And it says it is not allowed to breed with animals when you have the expectation that the offspring will have a problem. 
И этот закон говорит о том, что нельзя вязать животные, если вы ожидаете, что потомки этого животного будут принимать. And it specified what a problem can be. And it's very strict. This law is very strict. Uh, и uh, здесь определено, какие... Uh, specified which problem can be. Sorry? Uh, it, it is specified which uh, problem yes. can be or it's not. not allowed. Wait, it's not allowed to breed? Yeah. I think the offspring will have a problem. Sons and daughters might have a problem. And then they have a specification of what is seen as a problem. Behavior, some organs that are different and different. А, и дальше здесь не только говорится о том, что а, вы не можете вязать собаку, если предполагаете, что будут проблемы, а, но дальше еще идет и достаточно серьезная спецификация о том, какого рода проблемах это может идти речь. Это может быть и поведение, и здоровье и так далее. And in uh, FCI and in VDH is said too, you are only allowed to breed with healthy dogs. Directly, the situation is not so easy when you come back to this. Of course, you are allowed to breed with this. И uh, ситуация становится не такой простой, когда вы возвращаетесь вот сюда. Uh, и uh, с чем вы можете вязать? Uh, кого и с кем вы можете вязать? Very often these two can be hardly distinguished, so we can clearly say no one will react when we breed with these two. Uh -huh. uh, и, uh, собственно, вот эти uh, две uh, B, они очень... Uh, очень uh, Мало могут быть замечены, и никто не отреагирует, если будете вязать с A и B. Nishi means when you say behavior, you mean temperament. Yes, I do. Yes, I have been. When, when the dogs will show problems in temperament, it's not allowed. To, when you can expect that the dogs will show problems in temperament, then it's not allowed to breed. I'm fighting a bit with the English language. <laughs> no, no, it's the same. So... The situation is very clear here too. It is not allowed to breed with these two. This is strictly forbidden. With this one we have a bit discussion because it shows symptoms. But in many breeds you need these dogs because you do not have so many others. Mm -hmm. а, а вот а, что касается Си, вот здесь и возникают дискуссии, потому что эта собака показывает определенные симптомы проявления заболевания. А, но иногда она нужна вам в разведении, прежде всего, потому что в этой конкретной породе у вас не так много других собак. At the moment we say you, in some breeds you can use them, but you have to combine them with those. But it's a question whether this will be allowed over the years. Uh -huh. uh, на данный момент в большинстве пород мы, uh, раз, у нас разрешено вязать собак со степенью C, uh, комбинируя их с собаками со степенью uh, AB, uh, но это вопрос, может быть, со временем это не будет разрешено. So when you draw a conclusion, you see that it's a bit problematic with the with uh, excellent borderline with a division and what to do with these mild ones. So it came to a lot of considerations. How to gain more precise information? Значит, понятно, что мы исключаем больных собак из разведения, но самый дискуссионный вопрос это вопрос о том, как мы проводим вот эту грань, выбираем ли мы отличные или выбираем ли мы пограничные, и как мы будем собирать более точную информацию. I will come to, I, I, I will present one method, the good sides of the method and the bad sides of the method, okay? And this method has to do with the statistical distribution of the hip results. И я представлю вам один метод и расскажу вам о хороших сторонах этого метода и о плохих. И метод будет касаться статистического анализа результатов теста на дисплазии. When you look, for example, at the size of males, Humans, for example, then you have a lot of men that have medium height. Some are very small, not many are very small. Some are super big playing basketball. Итак, допустим, возьмем рост собак, людей. Есть некоторые 
большинство народа среднего роста, а есть маленького роста, есть совсем маленькие, есть большого роста, есть огромного роста играющих баскетбол. But usually this characteristic follow the distribution of Gauss with this form, like a bell-shaped, many, many individuals in the middle, only a few extremes. И вот если это представить на схеме Гаусса, то мы здесь увидим очень много особей в середине и очень, и гораздо меньше по краям, экстремальных. Knowing this, you can... Um make a statistical method, a mathematical method, called estimation of breeding values. The, the results are estimated breeding values. And I will tell you only the most important facts about how they are calculated, because there are some very special situations. I will not speak about those. Only the basic mathematical principles, okay? Да, окей. Okay. Uh, здесь uh, вы можете использовать uh, математические, статистические принципы, процедуры для того, чтобы оценить и просчитать ваши ожидания uh, относительно племенной популяции. First of all, this is not a genetic method. It's a mathematical, a statistical method. Но прежде всего, это не генетический метод, это математический, статистический. Like multiple regression or something like this, doesn't play a role. And what you do is, you try to get a lot of information about a lot of individuals, the phenotype, and you draw a conclusion on the genotype of one individual. Итак, вы собираете множество информации по поводу фенотипа различных собак и используете эту информацию, чтобы сделать определенные выводы относительно генотипа одной конкретной особи. I will tell you what I mean by this. I'm, I'm used again hip dysplasia, it's easy. Let's say we have a dog, Alphons. And you want to have an estimated breeding value of Alphons. Итак, я вам поясню, что я имею в виду, опять же, на том же простом примере дисплазита забедренных суставов. Давайте возьмем собаку по имени Альфонс и посчитаем ожидаемое, его ожидаемое поголовье. An estimated breeding value is simply a number, a numeric value. How high it is, I will tell you. You have to calculate it. Ожидаемая, ожидаемая популяция – это просто количество. Which information do you take in account? You take the X-ray result of Alphonse. Mm -hmm. А какую информацию вы принимаете во внимание? Вы берете результаты рентгеновского исследования Альфонса. And of many other dogs that have genes together with Alphonse, that have partly the same genes as Alphonse. In yeah. fact, the parents, sisters, grandparents, sons, daughters. Mm -hmm. They are related to him, they share genes with him, so you need their x-rays too. И также ряд других собак, которые связаны с Альфонсом генетически, то есть родственно ему. Его родители, его сестеры, его братьев, его бабушек и дедушек, его сыновей и дочерей и так далее. But when you do this mathematical process, the loading is not always the same. The closer the dog is related to Alphonse, the higher is the loading, loading in the formula. The stronger the number counts. при этом, чем ближе эта собака генетически связана с Альфонсом, тем выше их результат должен стоять в математической формуле. So the parents have more influence than the grandparents. То есть родители имеют больше влияния, чем бабушки и дедушки. When you have gathered of this information, then you do a mathematical trick. You transform the data. И вы делаете математический трюк. Вы трансформируете данные. You make the transformation, which is very easy, that the mean score is 100. А и вы делаете трансформацию, которая очень простая, потому что итоговый счет – это 100, средний балл. It's very common to do this in um, natural science. For example, when you have intelligence quotient, quotient it's the same. Mm -hmm. uh, IQ, IQ is medium, uh, the middle is always 100. А это очень непросто, потому что, естественно, в науках мы делаем абсолютно то же самое. IQ считается точно так же, а потому что среднее, среднее число – это 100. 
After this uh, procedure, we have result for Alphonse. Maybe it's 102. А после всей вот этой процедуры мы получаем результат для Альфонса. Например, это 102. But this numeric value can change. Why can it change? When some relatives of Alphonse get an X-ray and the result comes in, it goes into the formula. So it's not stable. He goes a bit up, a bit down, no. dependent from who got X-ray, okay? Mm -hmm. uh, но эта цифра нестабильная и не окончательная, потому что uh, когда какой-нибудь новый родственник появляется и ему делается рентген, и этот uh, результат попадает в формулу, то, собственно, финальное число может измениться. And usually when you use these estimated breeding values, you take the value of the father and the, plus, the, plus the value of the mother, divide it by two. И когда and then... вы посчитаете вот эту вот а, предположительную а, цифру от отца и, и цифру от матери, и поделите на два. And then you make a limit for this result. For example, if you have a, a bitch that has a bad result, you need a father with a, an excellent result not to come over this limit. Ага. И вы получите, так сказать, предполагаемую оценку. И если у вас, допустим, у матери плохой результат, то вам нужен такой отец, который в сумме, если его результат будет суммирован с результатом матери, то середина получится, то есть вот, поделенность пополам, они получат вот этот нормальный средний результат. Simply the addition divided by two must not be too bad. Mm -hmm. uh, и, так, таким образом, что вот эта сумма, поделенная uh, на два, она дала бы не слишком плохой результат. For many, many years this system worked excellently in cattle to, uh, to say how much milk will they deliver. Mm -hmm. В течение многих-многих лет uh, эта система отлично работала на о крупном работом рогатом скоте, и давая возможность заранее предсказать, как много молока они будут давать. In dogs it can work, but it must not work, and I will try to explain this background. А на собаках это может работать, но не обязано работать. Я пытаюсь объяснить, почему. Look, first of all, this is a repetition. Um, you, you see here 50% of the dogs are under this middle point, and here we have the transformation to 100. А, и вот это здесь повторение того, что мы сказали, 50% собак выше, вот этого, выше этого среднего пункта. И здесь мы переводим, переводим это все к сотне. И как мы получаем эти цифры. Now first, I will have the positive perspective and I will give you the negative perspective too. Positive thing is that uh, estimation of breeding values is approved and a scientific procedure that will work well if the Preconditions that are necessary are fulfilled. Mm -hmm. uh, я хочу рассказать хорошие стороны этого способа и плохие. Uh, хорошие, значит, заключаются в том, что uh, это предварительная оценка разведения, это uh, утвержденный, опробированный научный метод, uh, который хорошо работает, если uh, соблюдены некие сущностные uh, предварительные условия. So what are the preconditions? I will tell you. И, и какие же эти условия? Of course, it must have an inheritance that is okay for this procedure. Usually it's taken by, uh, when you have polygenic problems. Во-первых, что какие условия должны быть соблюдены? Должно быть правильное наследование, особенно когда речь идет о полигенных проблемах. The whole thing only works when you have an objective and reliable method of measurement, when the measurement works well. Кроме того, у нас должен быть объективный и вызывающий доверие метод измерений, подсчетов. Тогда она должна будет работать хорошо. If you have only yes and no, it doesn't make sense. At least you have to have ordinal scale, like in, in hip dysplasia with several steps, or even better, some interval scale with where the distance uh, distances between the numbers are always the same. Как минимум вы должны иметь порядковую шкалу или даже лучше интервальную шкалу или рациональную шкалу. In hip dysplasia this is still okay. It's far away from perfection but it is okay. А с точки зрения дисплазии тазобедренных суставов это работает далеко от совершенства, но работает. But now we come to the big problem. It only makes sense when you have a relatively high percentage 
of the population with measurements. И еще теперь мы подходим к еще к одной проблеме. Это работает только в том случае, если у вас относительно высокий процент популяции вообще доступен для измерения. This goes together with the representativity of the sample. I will tell you what I mean. Добрый день, друзья. Спасибо всем большое, что подключились к нам сегодня. Зовут меня Игорь Брусенцев, эксперт по научной поддержке Райл Канин. И немножко поговорим мы с вами о наших предложениях, наших диетологических решениях. И поскольку речь у нас сегодня об окрасах, то, конечно, обязательно нужно рассказать о нашей уникальной линейке. Это здоровое питание для собак определенных пород. Почему именно о ней? За окрас, естественно, у нас с вами ответственна генетика. Но степень проявления естественного окраса, а также насыщенность цвета и качество шерсти, естественно, во многом будут зависеть от качества питания. Чем точнее рецептура, чем точнее продукт, рацион питания, тем выше у нас с вами будут экстерьерные качества шерсти. И, конечно же, ряд питательных веществ в рационах будет отвечать в том числе и за насыщенность естественного окраса. Линейка рационов для собак определенных пород, как вы видите, она у нас довольно широкая, довольно большой охват имеет. И есть продукты как для взрослых собак, так и для щенков. И в некоторых случаях, вот как, например, в породе Йоркширский терьер, есть еще и для стареющих. Собак. Если говорить в целом об общих свойствах всей линейки, то понятно, что в первую очередь каждый из продуктов адаптирован под размерную группу породы. Это очень важно, особенно когда мы говорим о калорийности рациона, но есть также и особенности разных размерных групп. Кроме того, каждый из данных продуктов обладает уникальной гранулой, которая, во-первых, полностью соответствует размерам и форме челюсти, что облегчает захват и более удобно для разгрызания. Это очень важно, это тоже один из параметров, ответственных за вкусовую привлекательность. Но есть еще другой важный момент, например, в продукте для лабрадоров у нас... Есть такое свойство, как профилактика набора э, лишнего веса, избыточной массы тела. И, конечно, здесь э, за профилактику будет отвечать не только, э, скажем, ограниченная калорийность порции рациона, э, но также и гранула, поскольку э, она выполнена такой формы, э, которая заставляет собаку дольше поедать корм, соответственно, э, дольше поедает, быстрее насыщается. Но ну, это как вот для примера. Э, кроме того, каждый из продуктов э, поддерживает выставочную кондицию. Э, это касается и мышечной массы, это адаптированное содержание белка для каждой породы, э, и самое главное аминокислот. Это в том числе и комплексы для поддержания барьерной функции кожи и, соответственно, блеска и красоты шерсти, чуть позже о них поговорим. Кроме того, каждый из продуктов обеспечивает, скажем так, особые потребности породы и даже в некоторых случаях профилактирует заболевания, характерные для пород. Так, например, продукт для долматинцев – он профилактирует образование мочекаменной болезни уратного типа, то есть профилактирует образование уратных, уратного типа камней благодаря источнику белка, который при переваривании дает наименьшее количество куриновых оснований. Кроме того, каждый из продуктов адаптирован для более чувствительного пищеварения и обладает очень высокой степенью усвоения, что очень важно, конечно же, для всех пород собак. Что же касается качеств кожи и шерсти, то здесь очень важно сказать, что, во-первых, 
отвечать за это будет определенное количество необходимых аминокислот для шерсти. Это касается в первую очередь фенилаланина и тирозина, которые являются предшественниками меланинов. Это естественные пигменты шерсти, которые будут как раз позволять раскрыться насыщенности естественного окраса. Кроме того, ряд других аминокислот, необходимых для роста волоса, ну и, конечно же, другие вещества, например, омега-3, омега-6, жирные кислоты, в частности, в продукты включен, включено масло огуречника аптечного, как источник гамма-линоленовой жирной кислоты, это как раз те компоненты, которые будут отвечать в первую очередь за блеск шерсти блеск и красоту шерстного покрова. Вот. Ну и, конечно же, компоненты для укрепления кожного барьера – это э, витамины группы В, пантотеновая кислота, никотинамид, холин, ну и аминокислота гистидин. Э, и э, данный комплекс, он присутствует во всех продуктах для собак определенных пород. Э, соответственно, обратите на, внимание на эту линейку. Если у нас есть продукт для собаки вашей породы, соответственно, используйте продукт, соответствующий э, вашей породе собак. Э, в принципе, все, что хотел вам сегодня рассказать. Спасибо большое за ваше внимание и э, ждем вас на следующих наших вебинарах. Всего доброго. later um so th uh, the big problem is you very in many countries very often people go to the veterinarian take an x-ray of the hips of their dogs when the picture looks nice they say send it to the club send it to uh, the one who is analyzing it When the picture is nice. И когда и когда картинка у них получается хорошая, они говорят: пошлите это в кино клуб, пусть они это проанализируют. When the picture is bad, when the hips don't look nice on the picture, they say don't send it, throw it away. А когда картинка плохая и когда это забегренные суставы не выглядят хорошо на картинке, они говорят: эй, нет, не посылай, выброси. In terms of science, means the sample is not representative. Totally biased. You get the information. It doesn't stand for the population. It stands for a strange selection process of humans. Таким образом, информация не отражает состояние популяции. Она отражает состояние умов людей. Их low number of x-rays for example you have only 30 percent have an, of the dogs have an x-ray and you have this strange type of sample that doesn't follow the gauss uh, distribution а, и, соответственно, вы видите такую странную картину образцов которая не следует схеме гаусса классической then the estimation of breeding values is very problematic. It leads to, it can really mislead them. Two additional, prob additional problems. You should only use this when the problem is very important. Because everybody will run for these values and forget about other things. And don't forget about other problems. When you do breed estimation of breeding values for one trade, mm -hmm. Everybody runs for this trade. Then you have to think carefully which other trades will you give enough importance that the people go not, do not go only for this one. И, и не забывайте о том, что существуют и другие проблемы. Когда вы все, все свои расчеты, расчеты строите а, только на одной черте, только на, на одной проблеме, а, может так оказаться, что есть какие-то другие, о которых будет забыто. So the conclusion is that estimated breeding values are Excellent method, but very problematic when the preconditions are not fulfilled.
и а, вывод заключается в том, что расчет племенной ценности а, – это отличный способ, но очень а, проблематичный, если не соблюдены основные предустановки при посылке. Hello, Anna. Anna says we can analyze uh, how much, how big the percentage is of the dogs that got an X-ray. That's true, but we cannot. Uh, we have still this bias problem that uh, um, the bad ones are not sent in, and we do not get rid of this. Okay, now comes the part where I get lively. Mm -hmm. And now we move to the part. Um, I think we make a big mistake. We do not use an opportunity that exists, and I will tell which one. Я считаю, что мы допускаем большую ошибку в том, что мы не используем одну существующую возможность. Я вам сейчас скажу, какую. This is my father-in-law. When the picture is taken, he is about eighty. Это мой тест, а и когда вот это было. Супер. А, и когда была сделана эта фотография, ему было около 80. This is my dog, or my wife and my dog. It's German Shepherd. At, taken, uh, when the picture is taken, he was 14 and a half. Mm -hmm. а, и а, это собака наша, моя, моей жены. И когда была сделана эта фотография, этой собаке было 14,5 лет. With 14 and a half, he still was able to play and to go many kilometers with a lot of fun. А и в этом возрасте четырнадцать с половиной лет он был еще в состоянии играть и проходить множество километров с большим удовольствием. And I want to take, I want to use the information of dogs at higher level of age for breeding, and I will. I am still here with complex disorders, polygenic inheritance, and multifactorial causation. And I want to use the information that we can get from the dogs in the age of the dogs. But the biggest, up to my mind and up to my experience, the biggest problem we have in breeding is diseases or disorders that emerge for the first time when the dog is already five or six. Uh, я считаю, что самой большой проблемой в разведении является то, что uh, ряд заболеваний мы uh, видим в первый раз у собак только в тот момент, когда собакам уже пять или шесть лет. We had this genetic testing for for these autosomal diseases. This is quite easy. Uh, у нас uh, есть генетические тесты для этих аутосомных заболеваний, и это достаточно все просто. But managing heart diseases, cancer, epilepsy, things like this that appear at higher age of the dog. This is really very difficult. Но то, что на самом деле очень сложно, это управлять, оказывать влияние на развитие таких заболеваний, как сердечные заболевания, как рак, и как эпилепсия, и прочие заболевания, которые появляются в старшем возрасте. But these problems play more and more a role. Но эти проблемы играют все больше и больше роли. So forgive me when I say that we are excellent in solving easy problems, but not so good in solving complicated problems. We should more look in this direction here. Ага. И простите меня, если я скажу, что мы достигли больших успехов в решении простых проблем, но далеко не так преуспели в решении проблем сложных, и мы должны сконцентрироваться именно на них. So let me come one step closer to my proposal. We have a complicated initial situation for selection procedures, and I want to give you an example. И сейчас мы подходим к тому предложению, которое я хотел бы сделать. Мы имеем достаточно сложную начальную ситуацию для всех процессов, связанных с селекцией. Imagine we have a group A of male, 100 male dogs. Group A, 100 male dogs. They have healthy hearts when they are two years old. Вот представьте себе, у нас есть группа А, состоящая из ста кабелей, у которых мы проверили хорошее, хорошее здоровое сердце в возрасте двух лет. And we know they have good, year, good hearts when they are two years old. И мы знаем, что у них хорошее сердце, когда им два года. We have a group B with 100 males, and they have healthy hearts too, but measured 
at the age of seven years. А, и здесь у нас группа Б, которая состоит тоже из ста кабелей, и у них тоже здоровое сердце, но а, исследование сделано, когда этим кабелям было по семь лет. Вот роду. And I asked you, which information is more relevant for breeding? Group B, of course. А yeah. И скажите мне, а, пожалуйста, какая информация более полезно для разведения. Разумеется, та информация, которая дается группе B. The situation with B is much more comfortable. B has kind of proven genes in this direction. Ситуация, которую дает нам группа B, она намного более комфортная, потому что в этом направлении группа B имеет доказанные хорошие гены. Group A leaves us with a higher amount of uncertainty. And a higher risk. А, и группа А оставляет нас с а, большим количеством неуверенности и более высоким риском. I would draw consequences out of this, to be honest. I would make a kind of certification for dogs that are old and fit. Ага. И я бы сделал из этого определенные выводы. Я бы ввел какой-то что-то вроде сертификации для собак, которые для собак старых и при этом здоровых. Someone says, but you obviously you cannot wait until the dog is seven years old. I I will explain what I mean. I, there's still a kind of management to use this information. I would not wait with every dog until it's seven, but There is still consequences. I will tell you what I would do. And I take my own bitch as an example. Ah, I wanted to show you the grandmother of the red one. Ага, She... okay. okay. Uh, let me translate, please. Uh, uh, и здесь начну отвечать вопрос, uh, ну вы же не станете ждать до 7 лет, uh, чтобы начать вязать собаку. Нет, это, конечно, я не стану, но тем не менее, uh, определенные выводы, определенный анализ можно сделать. И сейчас я вот в качестве примера приведу свою uh, собственную суку, uh, бабушку того самого кабеля, которого мы видели в начале рожжа. One of the things I like with her, she, this is taken at 11 years of age and very funny dog. А, и что мне в ней нравится, вот эта фотка была снята, когда ей было 11 лет, и она очень смешная собака. So, give me a bit time, I will explain why we do not only have to use 7 years old, but let me develop what I think. И теперь... Fit dogs at higher age is the topic. А, итак, а, тема это здоровые собаки, а, возрастные собаки. We are used to checking dogs. Usually we check dogs that are two years old. Мы привыкли тестировать собак. И обычно мы это делаем, когда им два года. But I would check systematically older dogs. Not too old. Let's say, for example, we can discuss six or seven years. I don't mind. Let, for the moment I wrote six, but it doesn't play a big role. But I would try to identify and doc make a documentation of dogs at the age of six or seven that are healthy, vital and playing and so on with excellent locomotion. Но я бы предложил uh, сделать uh, тесты, идентификацию и документацию для здоровых, uh, в хороших жизненных кондициях находящихся собак в возрасте, ну, хорошо, здесь я написала 6 лет, но это может быть 7 лет, но в более старшем возрасте собак, которые э, веселые, которые э, живут здоровой полной жизнью. Я бы тестировала столько, так много, как можно. Let's say uh, as many of them as possible, six years or older, seven years or older, we can discuss on a voluntary basis, of course. То есть на добровольной основе я бы просила людей тестировать собак, которые шести семилетнего возраста, и чтобы у нас получилось как можно больше информации. If these dogs still look nice and are in excellent condition in the way I told here, I would give them a certification, something like the golden breeding certificate or something like this. Если эти собаки у заводчика продолжают выглядеть отлично и продолжают отлично себя чувствовать, я бы выдавал своего рода сертификат, например, золотой сертификат заводчика. If I would be the king of the world, or at least the king of FCI, I would do this, the whole procedure, as recognized by the FCI. Not forcing people to do it, but to do it as an official way, mm -hmm. that they can do it if they want. 
И я бы сделала эту процедуру такой общепризнанной в системе FCI. Я бы не заставляла людей это делать, но дал бы им возможность сделать это официальным порядком. The dogs that uh, get the golden breeding certificate, I would publish in databases, social media, web pages, magazines, and pedigrees. Mm -hmm. Pedigrees, that's very important. I will come back to this. И вот этих собак, у которых имеется этот золотой племенной сертификат, я бы публиковала везде, на сайтах, в журналах, в социальных сетях. И самое главное, я бы упоминала этих собак в At least this would take an influence on the attention of breeders. They would see, oh, there's dogs existing with these characteristics. И я бы обязательно привлекала бы к этому внимание заводчиков, и заводчики бы обращали внимание на эти характеристики. And when you have a pedigree of a dog, there's 10 of these dogs in the pedigree. It's different from a pedigree when none of these dogs is in the pedigree. И, конечно, заводчики, заводчикам это будет нравиться, потому что родословная, в которой много таких собак с золотым сертификатом, она будет очень сильно отличаться от родословных, потому что таких собак нет. Even if your breeding bitch, for example, is three years old, it's a difference whether she has a lot of ancestors with this certificate or not. Many ancestors with this certificate. И когда вы, допустим, даже вяжете суку, которая три года, ну да, допустим, у нее у самой такого сертификата, естественно, нет, но есть большая разница, как много у нее предков с таким сертификатом. It would lead to a kind of one way of positive selection instead of only contra selection. Yes, yes, agree completely. И и вот собственно использование этого метода приведет к это хороший способ привести к позитивному отбору вместо I agree with the lady who said uh, we cannot wait with the breeding until the dog is seven. I fully agree with that. Я согласен с человеком, который сказал, что мы не можем ждать, пока собаки исполнится семь для использования его разведения. But let me give you one example. For example, we have a male that is. Looks excellent. Has working qualities. We like the male, and we let this male mate three times. Ah, ну давайте приведем пример. У меня, например, у нас, например, есть кабель. Он нам очень нравится. Он отлично имеет отличный экстерьер. У него есть все дипломы рабочие. Ah, и допустим, мы ему дали три раза повязаться. Let's say this male is two years old, able to mate naturally. Now we know that he's able to mate naturally, and he looks nice at the year. At the age of two years. И теперь мы знаем, что он может вязаться естественным образом, и он выглядит прекрасно в возрасте двух лет. One possibility is to take frozen semen of this dog. И теперь у нас появляется возможность использовать замороженную сперму этого кабеля. And not to use him too often in the next years. И, допустим, мы не использовали его слишком часто в следующие годы. Um, of course, you, if you have such a system, you have frozen dogs of other two-year-old dogs taken to the site too. И, например, у вас есть замороженная сперма другого двухлетнего кабеля. And finally, you will see a difference. Some of these dogs will be happy and funny when they are 12 years old. И посмотрите, есть ли разница. Некоторые из этих собак будут счастливы и здоровы, когда им будет 12 лет. Others, when you want to check them, when they are 10 years old, the people tell you they died at the age of five. А когда вы захотите проверить другого, например, из этих кабелей, когда ему будет 10 лет, вам владелец скажет, что он умер, когда ему было 5 лет. Up to my mind, it's a very good idea then to use more the frozen semen of the ones that got old and stayed fit than from the ones that died early. И, естественно, вы, наверное, предпочтете использовать замороженную сперму того кабеля, который дожил до глубокой старости и оставался в добром здравии, чем того, который умер в пять лет. In some breeds... Sorry, this is a discussion about our pedigrees. Елена, все эти тесты в родословную вносятся. Вы просто сдавайте их вместе с понятными. In some uh, breeds, they informally, they are, especially sighthound breeds, they already follow such systems, and the results are excellent. А в некоторых породах такую систему уже используют, и результаты просто отличные. 
I would do this as an official information management. А и я бы это сделал как официальное управление информацией. Yes, that is a super idea. We have to we have to steal it. <laughs> uh, when you say, for example, you take an age of six, I would even define the classes at Doc Show Difference. I would have then a class uh, that starts wow. with six years that you see, and and the veteran class I would take for older ones that you that uh, these dogs uh, can be seen. И я бы даже сделал для этих собак отдельный класс, чтобы все могли их видеть. So this was my proposal. I'm pretty fond of this. Maybe some of you like it or not. If someone sends a comment. I try to read it very fast. Read, read. There is a lot of commentaries. Oh, she's, a lady says in US they have problems with frozen seam. To be honest, we do not have at all. It's very common here, very big litters. I have no idea why. But I have an idea why. I think sometimes you do not take enough frozen semen, but can this discuss this to another point? But this can easily be solved. Frozen semen done in a proper way will lead to big litters with, without problems. Mm -hmm. Mm -hmm. I have to find the next thing. We had this discussion before too. Some people said, so look, you cannot be taking <laughs> everything in the past. Now the methods work excellently. Okay, this was my proposal. I stop with this proposal and I give you very quick information about controversial things, uh, controversial discussions in the German Kennel Club if you want, and I will come to a bit discussion about inbreeding later on. Mm -hmm. Is this okay for you or not? Or do you want me to cancel this part? Nothing to cancel. It's very interesting to listen what you are doing in German Kennel Club. Oh, the, the next part is uh, we, sometimes it's not so easy for us. We have discussions about different things. Uh, by the way, this is a, uh, is a very old Great Dane or Deutsche Dogger, as we say. Вот эта часть посвящена тем дискуссиям, которые ведутся в основном в Германии. И вот там на картинке был очень пожилой немецкий дог. But the question is simply, I go, I'll go quickly through this. What are we criticized for? We are criticized for two dogs with too much height and two heavy bodies. Например, нас критикуют за собак слишком высоких и слишком тяжелых. When it comes to the Deutsche Dogger, even the breed club had the same feeling. Если мы говорим о немецких долгах, то даже породный клуб имеет то же самое ощущение, что собаки слишком массивные и слишком высокие. We uh, changed the standard, so uh, today they should not be extremely big. We do not want this, and they should not be too exaggerated molossoid. And we have a consensus between uh, politics and the club. Мы изменили стандарт, и теперь они не должны быть слишком высокими, не должны быть ненормально огромными, и не должны быть такими чрезмерно выраженными малосоидами. I am a judge for Deutsche Dogger, but I have not such a big idea of Chihuahua, but in Chihuahua we have funny situation. The discussion is about the weight. А теперь, в отличие от немецких долгов, мы переходим к Чихуахуа, и в них у нас тоже очень смешная ситуация и очень серьезная дискуссия по поводу веса. When I understand right, uh, the standard is changed or has always been this way. It says ideal, the best you can have is between 1.5 kilo and 2.5 kilo. Если я правильно понимаю, стандарт говорит, что идеальный вес между полутора и двумя с половиной килограмма. We had long discussions with all uh, scientific experts in Germany about toy dogs, and all the experts told us that we should never ever breed with dogs less than two kilograms because they have too many problems, and they give too many problems in the next generation, and so it's against German law. Uh, но мы имели множество дискуссий с нашими учеными, uh, и они сказали нам, что в любых породах, uh, ну, дискуссиями относительно той породы, и они сказали нам, что в любых породах мы не должны использовать в разведении собак, которые весят меньше двух килограмм, uh, потому что это ведет uh, ко многим проблемам, и это против немецкого закона. I'm not a toy dog breeder, so, and I do not know them well, but we have the funny situation that FCI says 1.5 kilo is ideal, but in Germany it's not allowed to breed with such a dog. 
А, и у нас вот такая достаточно странная ситуация, что а, стандарты все говорят, полтора килограмма – это идеальный вес, а у нас а, таких собак и запрещено использовать в поведении. Complicated for the kennel club. Это достаточно сложно для кино клуба. Color is not a big problem. Uh, uh, color and color pattern. If you do the right, I make this short. Right breeding program. If you select the right uh, mating partners, you will not have problems with merle collies. А и значит еще одна проблема касается окрасов. Алиса сказала, да, да, Солнце. А еще одна проблема, которая касается окрасов и In Dachshunds, we had a bit of discussion about chondrodystrophy, the cartilage growth and intervertebral disc disease, but uh, they do a lot of research in this direction, so um, this is not a, a big point of discussion anymore at the moment. Значит, и по поводу хондродистрофиков, хондроплазии, мы имели тоже большие дискуссии на примере такс, по поводу роста хрящей, по поводу заболевания We have a lot of people that criticize aggressively hairless dogs. I do not agree with them, to be honest. I have really different opinion. I will tell you why. What they say, they say these, this was just a traffic end. They say these dogs are suffering. They are suffering because of the sunlight. When they get sun, they get problems. And they cannot eat all the different types of food. We checked carefully and asked so many veterinarians who are working with hairless dogs, who have hairless dogs in their clinics and so on. And all of them said, if you treat them in proper way, they never had treated a dog because of big sun problems. It exists in theory, but not in practice. And there are so many different types of food they can eat and have fun uh, that When you follow correct mating rules and not uh, and and mate the right ones, the right uh, phenotypes phenotypes with each other, then they have excellent quality of life. So I have a tendency to fight back against these people. Uh, and the expertise is for ex experts in our scientific commission, they are on our side in this question. Ah, uh, and uh, еще еще напряженные дискуссии мы имели а, по поводу голых собак а, и утверждалось, что эти собаки имеют большие проблемы с солнцем, проблемы с поведением, проблемы с едой и так далее, и так далее. Но здесь а, все ученые были на нашей стороне и говорили о том, что а, если мы будем правильно заниматься с правильным разведением, проблем этих не будет. I am afraid you will not agree with me in the next question. Я боюсь, вы со мной не согласитесь в следующем вопросе. That's a miniature American Shepherd. Это миниатюрная американская овчарка. Like Australian Shepherd in little, in small. Да, то же самое, что австралийская овчарка, но в малом. They are... Oh, sorry. Mm -hmm. They, the discussion is about the natural bobtail and about uh, docking. Uh, и дискус... дискуссия у нас была о натуральных бобтейлах и оккупированных хвостах. It's a new breed standard, a new breed in FCI with a new breed standard. Это новая порода в FCI с новым стандартом породы. And I am unhappy with the standard because in the standard it is written. Maybe you have different opinion. I think so, but I will tell you my opinion. It's written a docked or a natural bobtail is preferred. Docked tail or natural bobtail is preferred. Gets better results than a dog with tails. И, соответственно, я не рад этому стандарту, может быть, вы со мной не согласитесь, даже думаю, что со мной не согласитесь. Тут написано, что оккупированный хвост или натуральный бобтейл предпочтителен. For me this is not correct. For me this is not correct. I would like at least they should be treated equally. Я бы хотел, чтобы они, по крайней мере, оценивались одинаково, были бы равнозначными. And even genetic testing will not help us because when you have natural bobtail, the bobtail is 10 centimeters long and they dock it anyways. One question is that I do not like this docking, to be honest. For me, it's not nice. 
Что касается меня, я могу объяснить, почему мне не нравится вот это вот купирование. But I could live with equal treatment. Я бы оставил, я бы оставил uh, это совершенно на равном, считал бы их равноценными. Yes, someone is writing, am I correct to assume that they allow docking in minis? They do. It's written here. Um, the worst thing is if politicians read this, uh -huh. they see FCI as an enemy. Only we had already some from Green Party could calm them down, mm -hmm. but directly they saw this whole story as enemy. And we said, oh, we do not dock and so on. So it's more... But of course, this is a provocation. И самое плохое плохое заключается в том, что это если защитники вот это прочитают, то соответственно и в ЦИИ имеет врага, собственно, оно и так его имеет. Но это провокация. Discussion about about the eyelids, eh? shutting of eyelids. But this is a question how you judge. Еще одна дискуссия это о прилегании век, и эта дискуссия прежде всего для судей на примере Баса. Again, for me, a positive example, this is Mastino Napolitano, but it's not too exaggerated. Uh, so uh, we do not have any problem when dogs like this one win. No, the, the politicians and veterinarians and animalists, uh, no one complains. So for me, this is a good decision. When they get too extreme, uh, then uh, they give us a hard time. Of course, it's on, especially Mastino then is always on TV and so on. Uh, и uh, вот здесь у нас uh, пример Мастина Наполитана, в которой нет uh, преувеличенности, и у нас не будет никаких, uh, на нас не будет нападок никаких ни со стороны политиков, ни со стороны зеленых. Uh, когда выиграет такая собака, но когда Мастина становится слишком преувеличенным, это вызывает проблемы. So the lady from Israel uh, found up to my mind an excellent solution for the problem. She took dogs that were typical, but not too extreme. Uh, и, uh, Дама из Израиля, которая судила uh, эту породу, она uh, нашла прекрасное uh, решение, выбрав собаку породную, но не слишком экстремально. We have heavy discussions whether poodles can be shown in the future or not. Why? Well, I was surprised too. I didn't know about the problem, to be honest. <laughs> И еще у нас была тяжелейшая дискуссия на тему того, можно ли вообще выставлять в будущем пудели. At the muzzle, they have vibrissae, tactile, tactile hair. Yeah, значит, the long hair uh, here they are cut. Uh -huh. uh, у них на морде есть вибрисы, чувствительная такая шерсть. И вся длинная шерсть у них здесь пострижена. Of course, this is not a breeding problem, but it's a problem in the breed. And uh, many people says this is cruelty to animals because they lose part of their senses. Uh -huh. uh, и это, конечно, не проблема разведения, это проблема, которая существует в породе, потому что есть очень много зоозащитников, которые говорят, что uh, состригать эти вибрисы – это жестокость по отношению к животному, потому что они теряют часть своей чувствительности. Uh, um, I am not the biggest fan of, of the exterior of the poodle when it's very extreme, but I always had the impression that poodles are very nice dogs that do not have that are not suffering at all. They are playing a lot. Everything's mm -hmm. going really well, and they are here the ones. They are really healthy. Я никогда не был большим поклонником пуделей, но Uh, у меня впечатление, когда я смотрю на этих собак, что они совершенно не страдают от того, что их стригут, они всегда выглядят веселыми, игривыми uh, и здоровыми. So I was very surprised that they are fighting against the poodle, but the expertise is more and more go against us. Uh, и uh, я был очень удивлен, когда началась вот эта борьба против пуделя, но, к сожалению, I have no idea how this story will go on because I, I do not know whether they can leave this or, or can have with the uh, tactile hair or not. 
А я, и я не знаю, как э, эта вся история будет развиваться, потому что я не очень понимаю, могут они вот это все оставить, вот эти виберсы на кудельках или нет. И дискуссии эти продолжаются, и я придерживаюсь той точки зрения, что пудели, так как они есть, они счастливые собаки. In our region we mainly almost only have the big ones, the giant poodles. Oh, I do not know the exact word, but they are really funny animals. They are nice. We talked about heart diseases and things like this, so I, I will not repeat this. And of course in Cavalier King Charles Spaniel, there's all over the world uh, discussion about Chiari-like malformation or some nerve diseases. I'm not an expert for this at the moment. No one discusses it because it was a loud discussion about this, but at the moment it stopped because they all are attacking the puck. No one... Значит, о сердечных заболеваниях мы не будем говорить, уже говорили. Очень много говорилось, очень много было споров о кавалерке Чарльз Панели по поводу вот этой мальформации Кияри и вот этих всех болезней. Но сейчас эта дискуссия остановилась, поскольку все теперь нападают на мопсов. Yes, and the, the puck is absolutely in the focus of the public. It's in so many newspapers and everywhere. И мопс сейчас в фокусе внимания и критики публичной. The breed is criticized and the standard is criticized. Критикуют породу, критикуют стандарт. Стандарт, because it's asked for a quite round head. Потому что... What's quite rounded? Round. Eyes, потому что у них слишком круглые глаза. Not the eyes, the head. Голова. What does it mean, голова? Ага, и потому что голова у них слишком круглая. The, the strange thing is, even within the dog associations, we have people that criticize these dogs heavily, so we have external and internal critics. So quite a lot of people are asking to forbid breeding the pack or to only allow packs with a long nose wow. or things like this. So you have the same as the Netherlands. И поэтому многие люди требуют запретить разведение мопсов или разрешить их разведение только в том случае, если они будут иметь длинный мопс. But our legal, legal situation is a bit different from Netherlands, I will tell you. Я говорю то, что у вас происходит то же самое, что в Нидерландах. Он говорит, да, но, слава богу, наша ситуация с законом слегка отличается от той, которую мы имеем в Нидерландах, я вам расскажу. By the way, we had the discussion with, uh, uh, um, with this uh, uh, problem before with a French bulldog. It was as, almost as much with a French bulldog in the past as it is now with a pack. И, кстати, у нас была подобная дискуссия касаемо французского бульдога, и она была почти такой же громкой, как сейчас дискуссия вокруг мопса. Breeding of French Bulldog was standard not changed and the dogs not made, not really changed, but they have kind of fitness tests before breeding and things like this. So uh, the, pox the, the French Bulldogs developed well and they are at the moment out of the discussion because they have so many more fit dogs. И, значит, слава богу, не дошло до запретов, до каких-то изменений в стандарте. Просто ввели определенный фитнес-тест его сейчас перед разведением, перед использованием разведения все французские бульдоги проходят, и сейчас от них их больше не обсуждают, потому что по голове здорово. And they have today much more fit dogs than they had some some years before. I must say, it, it, we had big problems with French bulldogs, but people pay much more attention. So French bulldogs got very playful and things like this. И сейчас у нас намного больше здоровых собак в породе, чем было несколько лет назад. Да, у нас проблемы были, но люди заводчики стали обращать больше внимания на них. И сейчас они в общем и целом веселые, игривые собаки. My politics is that I'm against crossbreeding at least at the moment and I hope we can stay like this and find, instead of that, find healthy and fit individuals And I think we have enough, even in the park, so that we can breed those 
without crossbreeding. И моя позиция, моя политика заключается на данный момент в том, что мы должны избегать кроссбридинга, метизации, и мы должны вместо этого найти здоровых и крепких собак внутри породы, и мы можем в мопсах это найти и таким образом проблемы устранить, избегая. So uh, one big difference to Netherlands is we have a cooperation with the German Association of Veterinarians. Большое отличие от ситуации в Нидерландах заключается в том, что мы работаем в тесном сотрудничестве с немецкой ассоциацией ветеринаров. And four universities. И с четырьмя университетами. And the kennel club. И естественно kennel club. And together we do so, we uh, develop which is almost ready a system to check pucks mm -hmm. and later other parcephalics, whether they are healthy and fit. And it's mainly, I will show you how it works, mm -hmm. a, a fitness test and of course checking of nostrils or something like this. И мы разрабатываем, собственно, уже практически готовы запустить фитнес-тест для мопсов и для других парцефальных пород. И, собственно, он, этот тест работает. Uh, это uh, проверка. And, uh, German mm -hmm. German Association of Veterinarians agrees with us that we should not breed for longer muscles or that we should not do crossbreeding at the moment. Try to keep the standard mm -hmm. and find the healthy ones, breed them and mm -hmm. see whether the situation gets better and better. И немецкая ассоциация ветеринаров согласна с нами в том, что мы а, не должны пытаться разводить собак с более длинными мордами, мы не должны а, заниматься кроссбридингом, мы должны сохранить стандарт, пытаясь найти а, наиболее здоровых и подходящих для разведения особей. Our problem is one minister. Our problem is one minister who tries to be very popular by forbidding things. Наша проблема это один министр, который пытается завоевать дешевую популярность всякими запретами. So we are still in discussion. Так что мы все еще находимся в состоянии дискуссии. I will show you a bit of this fitness test, but I think you are doing some kind of I'm not sure respiration test or saturation with oxygen test. Which is very uh, interesting for us. Maybe we can learn from you in these questions. Huh? Uh, yes, we will tell you also about our testing about, uh, because it's also in the stage of uh, probation now. Excellent. And mm -hmm. the more we work together, the better it is for the dogs. Mm -hmm. uh, we will tell you about the test that we do and we will be able to get a little bit of a test. I think that you are here, please. You can get a little bit of a test. In discussion is, of course, this parasympathetic obstructive airway syndrome. I'm not a veterinarian, but I tried to learn about it. And I just made a, a, a list of symptoms that can mm -hmm. occur, not all together, but maybe we can quickly go through it. И вот здесь вот, если говорить об УАС, парасимпатическом синдроме, то здесь вот список симптомов, о которых мы сейчас быстренько пробежимся. So, as I learned, it's a constriction of the upper respiratory tract at uh, more than one point, at several points. Прежде всего, это сужение верхнего дыхательного, верхних дыхательных путей, причем более чем в одной точке. Often, uh, but not always, a long, broad, soft palate. Длинное, широкое, мягкое небо. When the... Uh, Situation in the blood gets bad. It's bluish discoloration of the oh, mucous membranes of the mouth. Когда ситуация становится еще хуже, это голубоватое изменение цвета мембран. Пасти. Dogs show a shortness of breath. Shortness of breath, even at rest when they do not work hard. Короткое дыхание, даже когда собака Normal breathing noises. Дальше ненормально дышащий нос. And they have problems with a bit higher temperatures. А и у них есть проблемы с небольшим даже повышением температуры. Of course, only those dogs that have these boas. There's many French bulldogs, many pugs that do not have these boas. Only the one that have this. 
Естественно, мы говорим только о тех французских бутылках. И это проблема, потому что многие ее вообще не имеют. They do not, they do not, they do not like moving and playing. They need long recovery times. Они не любят играть, они не могут играть, им нужно очень длительный восстановительный период после физической активности. And they try to help themselves by breathing always through the open mouth. Они пытаются помочь себе и дышат все время открытым ртом. Or sleeping in strange positions to get more oxygen. А или спят в странных физиологических позициях, которые помогают им получить больше кислорода. Of course, we agree with the critics that we do not want to have dogs with this syndrome. А и, разумеется, мы согласны с критиками в том, что мы не хотим, чтобы у нас были собаки с таким синдромом. We do not want to breed dogs with this syndrome. И мы не хотим использовать разведение собак с таким синдромом. So we need a method to find the others, the good ones. И поэтому нам нужен метод для того, чтобы найти хороших собак, свободных от этого синдрома. We want to find the fit ones, like like this kangaroo. So one example for a fit one is, it's it's from our office. She is far away from any boas playing in the mountains and everywhere every day. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы найти здоровых особей. И вот, пожалуйста, это фотка. To avoid misunderstandings, we have three ways to test physical fitness, up to my mind. И теперь, чтобы избежать любое недопонимание, у нас есть три способа тестировать физическую физическую кондицию. First of all, it's endurance tests. Usually, for example, Rottweilers or German Shepherds run 20 kilometers quite fast. When they still jump and play afterwards, it's fine. If not, they failed, you cannot breed them. И если они после этих 20 километров вы все еще могут прыгать и играть, то все значит в порядке, а если нет, то вы не можете использовать их в произведении. Usually it's easy for them. For the park it's not the right test. Но для мопса это неправильный тест. We have different types of working trials, for example, IGP trials or hunting trials. The dogs have to be really fit when taking part there. А у нас есть очень много рабочих испытаний, это могут быть HP или это могут быть охотничьи испытания, и собака должна быть действительно в хорошей кондиции для того, чтобы пройти эти испытания. Not good for the park too. И это тоже не подходит для мопса. So we uh, um, developed a fitness test for French Bulldog, for parks, in the sense of a trigger test. Поэтому мы создали фитнес-тесты для бульдогов, для французских бульдогов, для мопсов, вроде триггерных тестов. We do this for a long time in the French Bulldog, but now it's more standardized. It was very successful in French Bulldog, but now we have it in a more scientific, standardized way. Мы делали такие тесты уже довольно давно по французских бульдогов, это было очень успешно, и сейчас они имеют под собой более такой обоснованный научный базу. It's a test where the dog is not taken to the limit. It has to do something that is quite easy, not very complicated. It has not to run super fast. It has not to run very long, but under standardized conditions. And we want to see how the dog reacts, whether this is a trigger, for example, for strange noises. Значит, здесь от собаки не требуется ничего экстраординарного, здесь она не приводится к пределу своих возможностей, она не должна бежать слишком долго или слишком быстро, не должна делать ничего особенного, она проверяется в обычных условиях, и мы смотрим, как собака реагирует. So at the four universities they developed this test, and it's using a treadmill. И вот эти вот в этих четырех университетах они разработали этот тест, и мы его используем. Значит, они они используют прежде всего. The conditions are standardized. The speed, the temperature in the room is standardized. И все условия стандартизированы и стандартизированы. И температура, и скорость беговой дорожки они одинаковые. The dogs get a medical pre-check. Собака проходит предварительную медицинскую проверку. 
and the um, critical char characteristics characteristics there is an examination ah и критические исследования критических характеристик and they have to run for some time but not so long and not so fast и они должны бежать некоторое время но не так долго и не так быстро during the whole story there's a measuring of the heart rate не в конце всей этой истории измеряется уровень сердцебиения. Разумеется, в процессе тестирования обращается внимание на шумы, которые издаются при дыхании. И есть определенные критерии, при которых испытание останавливается. Собака считается не прошедшей, но дальнейшему риску она не подвергается. То есть, если она начинает тяжело дышать и так далее. The cause and the result of the tests are documented. Ah, разумеется, весь процесс тестирования и результаты теста документируются. And we have, of course, scientific publication and reflection about it. И, естественно, мы имеем, мы потом делаем научные публикации и исследования по поводу проведенных тестов. By the way, the test results are very relevant for genetic research too, because then you get a connection between what a dog is able to do and genetic basis. И эти тесты, естественно, очень полезны и применимы для генетических исследований тоже, потому что вы можете сравнить, что собака показывает, какую физическую кондицию, и что и что у нее показывает ее генетический тест. And we have a public discussion about the whole story, of course. И, разумеется, мы потом всю всю эту историю обсуждаем публично. Very important for us it is that is done by veterinarians and under standardized conditions because if we do not do this, the politicians will never accept. И очень важный момент, что эти тесты проводятся ветеринарами и проводятся в одинаковых условиях, стандартизованных условиях, потому что в противном случае никакие политики у нас этот тест не примут, не засчитают. It's much better for us when we can say we didn't develop the test by ourselves. It's done by the big universities of Munich and and and. Uh, для нас намного лучше сказать, что мы не придумали этот тест сами, а его нам дали большие университеты, например, Мюнхенский. This minister has a different politics, so we have to try to convince the government of this concept because she has a tendency to forbid. At least the showing of pugs and French bulldogs when they are not checked directly before the show. She wants to check the dogs directly before the show at the hall. This is completely impossible. Но тот министр, с которым мы, собственно, дискутируем, у нее принципиально другое мнение. Она имеет тенденцию к тому, чтобы запретить, если не разведение в целом этих пород, то во всяком случае показ этих собак на выставке, если они не протестированы непосредственно перед рингом, и это абсолютно невозможно. And of course, our dogs are ten times better than the uncontrolled breeding dogs. So if we, if she is against us, she will not do anything against those. Only the controlled breeding, when she, when she does this before the halls, then they will import lots of horrible dogs illegally from the countries outside. А и на самом деле, если она будет бороться с нами, она может повлиять на наше разведение, но все кончится тем, что из других стран нелегально завезут просто множество собак. And so these measures would really uh, uh, go in the wrong direction up to our mind. And the discourse about crossbreeding comes from politics at the moment, but not from veterinarians. The veterinarians follow our conception at the moment. Good. И, значит, рассуждения насчет метизации, они идут от политиков, но, слава богу, нет, от ветеринаров. Ветеринары придерживаются нашей точки зрения в настоящий момент. 
Why did I take this picture? Give me a second. <laughs> ah, yes. I want only a short remark to breeding populations because sometimes we co discuss uh, crossbreeding and if crossbreeding is necessary, I, uh, necessary in a breed, can happen in very rare breeds, uh, I have my own idea, ideas how uh, it should be done and how it should not be done. But uh, sometimes we do something like this but with registered dogs. For example, in the Slugi, it's... Oh, is it, I, am I too fast? Uh, fast, yes, a little bit too fast. <laughs> yes. Значит, вот зачем я поставила сюда эту картинку, сейчас вспомню. Она для того, чтобы поговорить о кроссбридинге, о скрещивании различных пород. В целом это, естественно, делать не нужно, но бывают ситуации, когда это становится необходимо, и это касается сохранения очень редких пород. И вот здесь для примера как раз использованы слюги. В, в этой породе эта тема уже закрыта, но раньше это использовалось. We are quite experienced to use um, Bedouin slugis from uh, the half desert in Maghreb area. У нас есть опыт использования бедуинских слуги из пустынь. This little fellow came to Germany. <laughs> and, and we use a lot of those dogs and even the Bedouins use our dogs. That's the funniest thing. А, и мы использовали многих, а, множество бедуинских собак, а бедуины использовали наших собак. И это самая смешная сторона, самая забавная сторона истории. So, of, we have different, to, in reality, we have closed stat books, we have open stat books, and the slugies have kind of a form in between. А, и, соответственно, вот типы племенной популяции. У нас есть закрытые племенные книги, у нас есть открытые племенные книги, а слуги представляют форму, которая находится между этими двумя. Of course, following FCI rules. When we um, use um, Bedouin slugies, the dogs do not get pedigree. They, we have a separate type of breeding with register numbers and so on. And after a lot of generations, then they get the normal papers. Uh -huh. uh, и uh, поскольку мы понимаем, что в ФЦИ запрещено использовать собак безродословной, uh, это делается особым способом, например, когда мы используем бедуинских слуги, слуги у них родословных нет, они сначала попадают в регистровые книги, и через много-много поколений у них уже нормальные книги. This is Farouk, our little one. Это Фарук, наш маленький. This is uh, taken in our garden not long ago. And I use this picture to discuss fitness. But not physical fitness. We had physical fitness we discussed with the pack. Biology fitness means something different. It's reproductive fitness. А в биологии фитнес здоровье имеет немножко другое значение. Это репродуктивное здоровье. Which means how able is the dog to give his genes to the next generations? А это мы говорим о фитнесе как репродуктивном фитнесе, как о способности собаки передавать свои гены следующим поколениям. And we have some indicators for reproductive fitness. Some of the indicators I will just mention. А, и у нас есть некоторые индикаторы а, вот этого вот репродуктивного здоровья. If you have a breed or individuals with high reproductive fitness, the average litter size is normal, quite big, not very small. It's mm -hmm. an alarm signal when a breed has a tendency to have very small litters. Mm -hmm. а, если у вас а, порода а, или популяция с а, хорошим уровнем а, репродуктивного здоровья, это означает а, обычно, а, что у вас нормального размера пометы, скорее большие пометы. Если а, пометы становятся маленькими, это сигнал неблагополучия. А, способность рожать щенков естественным путем. And how long can they have puppies? When they start at two, would they still be fit to have puppies when they are pretty old, or are they with six years they are like this? And и следующий вопрос это как долго они могут иметь щенков? Если они, допустим, начали в два года, могут ли они достаточно долго продолжать сохранять репродуктивное здоровье, или уже в шесть лет они уже просто не способны кого родить? A normal libido. 
нормальное либидо. If a male, for example, is not interested in mating, something is wrong. А если, например, кабель не заинтересован в вязках, то что-то с ним не в порядке. And we should not kid ourselves. We have breeds that have problems to mate in a natural way. Others, for others, it's easy and fun. <laughs> И мы не должны себя обманывать, мы должны стремиться к тому, чтобы собаки вязались естественным путем. Это должно быть просто и доставлять удовольствие собаке, кабелю. Vitality, a well-working immune system. Жизнеспособность, хорошо работающая иммунная система. An excellent sensoric system. And a high, last thing is important, a high life expectancy. Uh -huh. uh, значит, физические способности, хорошая uh, с, uh, система органов чувств и uh, длительная, uh, ожидаемая длительная продолжительность жизни. When you see in a breed that the reproductive fitness is not as good as you think it should be, when you see it's going down, then you can ask yourself, what are the causes for the decreases in reproductive fitness? Когда вы видите, что в той или иной породе репродуктивное здоровье не так хорошо выглядит, как это бы следовало быть, вы должны задать себе вопрос о том, в чем причина этого. Возможно, это связано с тем, что в популяции существуют наследственные заболевания. Homozygosity, we have all in all a genetic impoverishment. Мы часто видим это... Or in other words, low genetic diversity, gene pool getting smaller. Когда у нас теряется генетическое разнообразие и генетический пул становится меньше. Okay, well, when we say it might be diseases or it's a loss of genetic diversity, then how does this appear? By the way, which dog is this? You know, I, I, did I show you this picture already? Who, uh, yes, I think so. Yeah, who knows which breed is this? This is an Afghan hound. What? This black dog here is an Afghan hound. In Afghanistan, they had always long-haired Afghans and in the same litter, smooth Afghans, like today in the Saluki. В Афганистане у них всегда были вот эти длинношерстные Афганы и короткошерстные, вот так как сейчас происходит в Салюке. The, sister, the brothers and sisters of this one did win shows, but this was a smooth one in the litter. It has a normal pedigree. А вот у этой собаки нормальная орда слона, у его братья и сестры выставляются на высоко, они обычные длинношерстные афганы. А yeah. вот он такой. In the Afghan hound, the smooth variation was taken out, out of the standard. А в афганских борзых эти короткошерстные собаки убираются, они вне стандарта. Genetic diversity in the Afghan hound is still fine, so it doesn't, didn't lead to problems. А поскольку в, в этой породе генетическое разнообразие до сих пор на нормальном уровне, это не создает проблем. But in other breeds, when you take out color varieties or coat varieties, it leads to a too small gene pool. Uh -huh. а, а вот в других породах, когда вы убираете а, разнообразие окрасов или когда вы убираете а, собак, скажем, короткошерстных, это ведет а, к появлению, а, к сокращению генетического пула и, соответственно, проблем. So we, we jump from one question to the next. We, first we said what's fitness? Oh, what are the reasons for low fitness? Genetic impoverishment is one of them. Now we ask ourselves what is the reason for genetic impoverishment. Итак, когда мы спросили у себя, в чем причины ухудшения репродуктивного здоровья, мы ответили, что генетическое объединение, а теперь... Of course, when a breed is starting, then you breed very close, you have a kind of bottleneck effect then. И теперь зададим себе вопрос, в чем тут... В чем причина генетического ухудшения? Значит, когда мы вяжем слишком в 
тесном имбридинге у нас создается эффект бутылочного горлышка. In many breeds, the popular sire effect, ooh, I wrote effect with K, <laughs> or matador breeding are serious problems. А очень серьезная проблема – это проблема матадорского разведения. Это эффект популярного производителя. It means that one male produces many, many puppies, and others have only very few puppies. Это значит, что один кабель производит очень много щенков, а все остальные совсем чуть-чуть. The problem comes in the next generations. When you go on breeding, of course, you have inbreeding on these popular sires, and connected with that, you have an impoverishment of genes. А, и, а, соответственно, в следующем поколении, когда у вас происходит инбридинг, на, э, когда вы вяжете между собой детей этого популярного производителя, у вас происходит объединение генов, и вы теряете разнообразие. So popular sires are one of the reasons for this phenomenon. А, так что популярные производители – это одна из причин вот этого явления. You will, will not like to hear the next one, but I am convinced that very strict selection for show quality is another reason, because the people have a tendency not to breed with very good dogs, only with excellent dogs, and so genes get lost. А, и, а, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но еще одной причиной объединения, а, генетического объединения породии является слишком строгая а, селекция, а, направленная только на сохранение шоу-качества. А, со, не используют собак с оценкой очень хорошо, только отличных собак, и это тоже объединяет генетический пол. When you come to a show ring and you see a lot of dogs in a class and one looks like the other, когда вы приходите в выставку, на выставку, и, например, в одном классе видите собак совершенно одинаковых, каждый, каждый похож на другого. They have a very uniform exterior, then many people are happy, they say, oh, breeding was so successful, one looks like the other. А, и, собственно, у вас такая единообразие, получается единообразный экстерьер, и многие говорят, о, такое правильное разведение, все похожи друг на друга. From a, a biological point of view, that's not nice, because then you lose a lot of variety, not only in the exterior, but in genetic way too. Ага. А, с точки зрения биологии, это абсолютно неправильно, потому что вы uh, теряете разнообразие, и это касается не только экстерьера, но и генетики тоже. We spoke about exclusion of varieties already and about close matings, so I will come. Uh, мы уже говорили об исключении uh, вариации, uh, разновидности и говорили о, слишком, uh, о близком скрещивании, uh, так что пропустим это пока. I come to genetic drift, which is a, a more serious problem than you think. Uh, uh, теперь мы поговорим о генетическом дрейфе, который является более серьезной проблемой, чем вы думаете. Um, for example... In, in nature, let, let us first speak about natural situation. For example, we have a population somewhere and there's an earthquake. Many, peop uh, many people, many um, individuals of a species die then. Тогда многие представители породы и члены популяции погибают. И генетический материал теряется, и это оказывает свое влияние на популяцию. This is meant by genetic drift. А это я подразумеваю в генетическом дрейфе. In dog breeding it means we give a lot of dogs to people who do not show up anymore. They keep them at home, but they never go at a show, never go at a trial, never go at a breeding suitability test. There's, I'm very convinced that there exist many very valuable dogs with valuable rare genes that we would need, but uh -huh. they're hanging around somewhere, but we do not know about them because they got sold and the people never showed up. Я на сто процентов убежден, что у нас есть множество ценных собак с точки зрения генов, имеющих редкое сочетание генов, которые были бы для нас очень полезны в разведении, но мы не можем, они неизвестно где находятся, потому что они были проданы куда-то там, и люди больше никогда не появились. It is important that we find systems to get as many people 
as possible. Mm -hmm. Show us their dogs in some way that we can use maybe a dog um, that is living somewhere in the countryside for breeding because it's valuable. Вообще хотелось бы, чтобы мы как-то договаривались с людьми, что чтобы хотя бы раз, если эта собака ценная, она могла бы быть использована в мире. Uh, when it comes to inbreeding, I think one more problem is the biased human perception. Что касается inbreeding, то наибольшей проблемой, как мне кажется, является необъективное, наше необъективное восприятие. How much, I, uh, how long I will go on? Uh, 10, 15 minutes, then it's done. Someone I, is asking, how long? I think 10, 15 minutes, then I am through. Uh, we have a lot of questions, so 10, 15 minutes is... <laughs> uh, <laughs> let's see, let's see, let's see. <laughs> okay, what I mean by bias perception is always comes someone who said, I made it a brother and a sister and I had a big show winner out of this. Uh, мы говорим об иллюзиях, которые uh, часто возникают у людей. Они говорят, я повязал брата с сестрой, и я получил от них uh, великого выставочного чемпиона. What he doesn't tell us is that three others died at the age of three. Uh, но он не говорит нам о том, что три uh, других щенка из этого помета умерли в возрасте трех лет. And of course, what works in one, it might work in one litter, but when you have big samples, large samples, then you will see that these very closely bred dogs have more problems. И мы иногда не видим то, что не можем сказать это на одном помете, но если у нас большое количество примеров и экземпляров, то мы видим, что слишком близкий инбридинг вызывает много проблем. Different species and different breeds are not equal sensitive to inbreeding. Различные различные породы это uh, не то же самое что инбридинг. Arabian horses are not as sensitive as others, but they have other breeding system too. Every or had in the past everything that's, that was not perfectly top fit was killed. Top fit what? what? Top fit every. Oh. Uh, Arabian horses are not as sensitive as other breeds uh, to inbreeding, but they have a different breeding system. Every horse that was not absolutely top fit was mm -hmm. built. Вот, допустим, то есть разные породы по-разному воспринимают инбридинг. Например, у лошадей, арабские лошади не так чувствительны к инбридингу, как любые другие, но в других породах это проблема. If you do inbreeding more than one time, dogs have a tendency to be quite sensitive against this. Uh, если вы uh, делаете инбридинг uh, <coughs> более чем один раз, то uh, собака имеет тенденцию к тому, чтобы быть uh, чувствительной к различным заболеваниям. We have quite an experience um, in Rottweilers about this. We check this carefully. У нас uh, есть достаточно большой опыт в Rottweilers касаемо этого. Мы проверяли их очень. And when you come a bit too close, it's really bad. А uh, и uh, когда это становится слишком тесно инбридинг, то действительно результаты показывают очень. So let me tell you what I think is the temptation in this whole story. If you do inbreeding, you have more homozygosity. А uh, значит вот что uh, на мой взгляд является uh, позитивными uh, позитивным моментом и uh, наибольшим искушением uh, касаемо инбридинга. Uh, если вы uh, делаете инбридинг, uh, вы получаете более, больше гомозигодности. Of course, you have more homozygosity of desirable genes, so the dogs look nice. Uh, разумеется, uh, вы имеете больше гомозигодности в желаемых генах, и собаки выглядят хорошо. But at the same time, you get more homozygosity of bad genes, so you have a higher risk for diseases. Uh, но а, в то же самое время вы получаете больше гомозиготности плохих генов а, и возрастает риск а, заболеваний. So you have a specific positive effect and you have a specific negative effect. А, то есть вы имеете специфический позитивный эффект и специфический негативный эффект. You have a one more negative effect which is more unspecific and is a question of the population because you lose genetic diversity and this way you uh, lose genetic 
uh, reproductive fitness in the population. Your dogs do not get old anymore. А, и а, кроме этого вы имеете еще один негативный эффект, он носит не специфический а, характер, а, и этот эффект заключается в том, что вы а, сокращаете кинетическое разнообразие популяции и а, уменьшаете репродуктивное здоровье популяции. So we have to be very careful with inbreeding and very careful with uh, uh, decrease of genetic, genetic diversity. Uh, и поэтому вывод, мы должны быть очень осторожны с инбридингом и очень осторожны в том, что касается уменьшения генетического разнообразия. What can we do? А что мы можем сделать? We can have a limitation of the numbers of matings of a sire, for example. Например, мы можем ввести ограничения на количество вязок для производителя для кобеля. That's very important because we still have uh, dogs that have at least 50 litters a year. А это достаточно сложно, потому что у нас до сих пор есть собаки, которые кобели, у которых по 50 пометов в год. We can avoid too close meetings, meetings. А, кроме того, мы можем избегать слишком близких, а, близко родственных скрещиваний. We can look for sires and dams we do not know about, а, are existing maybe in countryside or somewhere. Uh, мы можем, может быть, в деревнях или где-то uh, искать, uh, расширять спектр производителей и производительниц. We can import and introduce fresh and new bloodlines from far away. Uh, мы можем импортировать и вводить в популяцию новые, uh, свежие, свежие новые кровные линии, возможно, используя замороженные спектры. Possibly by using frozen sim or by traveling. Или путешествовать, или использовать замороженные спермы. Sometimes we have to, to have a consciousness concerning the perfection of the exterior. When, when we want healthy dogs, sometimes we have, we cannot have all a, a, an extreme number of perfect dogs. Then we have to accept not health problems, but a bit lighter eye, not so strong bones or something like this. We have to accept to keep the genes, to keep the diversity. А иногда uh, нам можно несколько уменьшить свои требования относительно совершенства экстерьера. Иногда ради здоровья приходится смириться, uh, например, с более светлыми глазами или с более легким костяком. In extreme cases, but only in extreme cases, when you have very rare breeds, crossbreeding might be necessary. In some hunting dogs it's done. Uh -huh. uh, и uh, в очень редких случаях, в экстремальных случаях, uh, uh, тогда, когда мы говорим о uh, очень редких породах, uh, может uh, применяться межпородное скрещивание. Uh, ну, например, в некоторых обычных породах это делалось. Sometimes we try to use genetic, genetic testing methods, but most of the time at the moment we use a coefficient of inbreeding with one big problem. Huh? It's a calculation how much inbreeding you have by using this combination of father and mother. Uh, yeah. Тут это калькуляция инбридинга, это уж совсем базовая такая вещь, но можно посчитать, как много, какой процент инбридинга вы имеете, если используете этого отца и эту мать. Dependent of uh, the number of generations you use for calculating. Зависит, это зависит от того, какое количество поколений вы используете, считая вот этот процент инбридинга. Result is a bit different. Uh, результат будет различным. The pitfall is, imagine you have Siegfried and Heidi. Mm -hmm. Siegfried is highly inbred. Heidi is highly inbred, but they are not much related to each other. Then you still have a problem, but the coefficient of inbreeding tells you this is low inbreeding. А ну, подводный камень такой, если у вас, например, есть Зигфрид, Зигфрид и Хайди, и вы хотите их повязать, они оба имеют очень высокий коэффициент инбридинга, но они не слишком связаны между собой. И тогда вам вот эта по калькуляции скажет, что коэффициент низкий, но тем не менее у вас инбридные собаки. So usually another coefficient is used in addition to get a full picture. Um, that's the ancestor loss coefficient. 
on and Verlust coefficient, as we say. And I it will tell you how it works, but always I have to say in advance, in the coefficient before, and in this one, if you have fake information in the pedigree, it's a hell of a mess. И вот здесь другой понижающий коэффициент. Вы его видите, родители, бабушки, дедушки и так далее, так далее, пять поколений. И, значит, здесь важно то, что если у вас в родословне где-то в каком-то месте ложная информация, то все, эффект этого подсчета будет негативным. Let's speak again about Siegfried. Siegfried has two parents, four grandparents. Eight great grandparents, sixteen great great grandparents, and thirty-two in the next generation. When you count five generations together in the pedigree, there's maximal sixty-two different names, right? Ага. Значит, опять возьмем нашего Зигфрида. У него двое родителей, четыре бабушки, дедушки и так далее, так далее. Соответственно, если мы возьмем опять поколение. 64 Look, uh, look, 32, and then do it uh, twice, it's, it's uh, 64. Да, да, ну мы поняли уже, Алексей, я okay, так поняла. Exactly, I do not perfectly understand, to be honest, but... Go, go to the fifth uh, generation, and you will see that the, uh, it is a uh, wrong calculation between the... Okay, okay, okay. The principle will stay the same. The principle will stay absolutely the same. Yeah. What you do is to make a, a relation between reality and possibility. In re you count how many different names do I have in reality, in reality to the maximum. Итак, мы возьмем максимальное количество предков, которое может а, присутствовать в родословной, если это все различные а, предки, и возьмем а, количество предков, которые там а, присутствуют в реальности, и сравним его с максимумом. Then you give a percentage information, for example, you say it's 85 of what is possible. А, и дальше мы получим информацию в процентах. А, допустим, он имеет 80% имен, которые возможны. Or you have a loss of 15%. Uh, то есть вы потеряли 15 процентов предков. Sometimes it's written like this: 0.85, 0.15, but doesn't play a role. The number of generations play a role, and fake information will ruin the whole thing. Которая вы берете для рассмотрения играет играет роль и также опять же, конечно, неправильная информация. So this was what I mainly wanted to say. I, I uh, can, uh, uh, can discuss a little bit genomic selection, but I think for the moment that's enough. Huh? This is Holstein uh, uh, cow, red Holstein cow. And uh, nowadays they do not work with estimated breeding values anymore. They work in a different system using almost very much information about the whole uh, genome of the, of the cow and uh, do this by computer calculation. When you, are, when you are searching for a bull to mate, you get three names, they, but these names are calculated by a computer. And mm -hmm. it's far away from what we call breeding. А, и вот а, сейчас не будем а, больше много говорить о геномном, а, о геномной селекции, но скажем на примере этой коровы, что они больше не используют а, старые методы, а именно рассчитывают по геному с, а, животного, а, кто а, коровы, а, какого быка ей дать а, производители. Они получают, допустим, три имени, и все эти имена выбраны не самим фермером, а подсчитаны компьютером. Uh, uh, maybe my last point of discussion, then I come back to this first slide, is 
again, I want to repeat what I said before. We have different degrees of difficulty. For example, if we have a dominant problem, it's easy to solve. Uh, can solve it. It can be a bit harder when you have autosomal recessive problem, but it's monogenic. You have more problems when it's two characteristics at the same time working. And it's very high degree if you have several problems, and especially if you have problems uh, that are uh, polygenic and uh, first appearance is, or first emergence is when, when the dog's already older. А, и, соответственно, это последний слайд, прежде чем мы вернемся к тому первому слайду. А мы, соответственно, вот здесь можем видеть разный уровень проблем, и самые, самые высокие проблемы, самые сложные проблемы возникают на пятом уровне, там, где касается полигенного наследования, и на первом уровне это самые простые. All right. And I think it's very important for us these difficult problems, they have a horrible impact on the populations. And I think we sh sometimes we are so happy that we solve the easy problems, that we that these come out of our minds. А uh, и проблема заключается в том, что вот эти вот наши сложные проблемы, которые о которых мы говорили, которые выявляются у собак уже в uh, в пожилом возрасте они очень большое влияние оказываются на популяцию и прежде всего потому что мы обычно так радуемся когда мы решили проблемы на низших уровнях что вот об этих более серьезных проблемах мы даже не, не задумываемся it, it doesn't help the population when we have a kind of self glorification how good we are in easy genetic testing uh, и собственно <coughs> Эти проблемы возникают тогда, когда мы начинаем радоваться а, и говорить, как а, мы много добились кинетических тестов. When we at the same time not so successful in fighting cancer, epilepsy and things like this. И в то же время мы не достигли никаких успехов. Оказывается, что мы не добились никаких успехов в борьбе с раком, эпилепсией, кардиологическими проблемами и тому подобное. So I think we have to work in this direction. Don't know whether you agree or not. И я считаю, я думаю, что мы должны работать в этом направлении, хотя не знаю, согласны со мной или нет. So I started with this picture. What do we pay attention to? We have attention, a, a, a really a bit of a tendency to pay attention to the easy things, or only to the exterior, or only to the young dogs, mm -hmm. and we have to rethink this. Итак, вернемся к нашим изначальным вопросам, на что мы обращаем внимание. Мы обращаем внимание на простые вещи, мы обращаем внимание на молодых собак, и вот об этом мы, мы должны подумать заново, мы должны это передумать. And again, again, we have to ask ourselves, who are we listening to and how should we select? И снова и снова мы должны спросить себя, кому мы прислушиваемся и как мы должны осуществлять отбор. I got a member in Rottweiler Club. Bye-bye. In the Rottweiler Club, I got a member in 1980. And nowadays we have to select really different from 1980. So we always have to rethink this. That's just what I mainly wanted to say. And I want to give you some ideas what we can pay attention to. That's the whole story. Я могу сказать на примере клуба ротвейлеров, где я с 90-х годов активно работаю. Сейчас мы обращаем внимание на другие вещи при отборе, и это правильно, потому что мы должны заново принимать решения, по-другому думать. So that's it. I'm done, and I'm still not convinced. If you're 64, I have to count again. 64. Uh, uh, some people say 64. Some people say 62. So try to recalculate it. Yeah, yeah. We will see. You owe me a nice bottle of vodka if it is 62. <laughs> <laughs> In October. Okay, but this is uh, this is what I wanted to give you as basic knowledge. Um, I hope you liked it. Ah, yeah. me yes. Very interesting. Okay. Okay, that's it. We are going to the questions. No, but not too many. I'm done. I'm half dead.
Люди, а можно не задавать вопросы? Говорит, что устал. Три с половиной. Where are questions? Can I read them? I have some questions from the Tygan Absolutely. So, uh, Natasha, I'm a breeder of Taiga. We uh, did an uh, investigation of uh, genetic diversity in the breed, and uh, we uh, we saw that the level of inbreeding is very high in this breed. But uh, the level of genetic diseases in 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 Taigans are uh, very low, and they live uh, approximately uh, 12 years. And uh, we we found only one uh, typical disease for uh, tigers is osteosarcoma, and uh, we uh, cannot say for sure that it's uh, genetically uh, caused. But uh, most of the uh, publications of uh, scientific publication uh, uh, connect uh, directly. Uh, shows the, the direct connection between inbreeding and uh, genetic disease in, in all the breeds. Your opinion? Of course, I do not know the number, so I cannot give you a very uh, precise answer. But it seems to me that at the moment crossbreeding is not necessary. It's I, I, do, I do not see that it should be necessary at the moment, but you should take all the other measures I mentioned into consideration to keep the genetic diversity as high as possible and that uh, and to, to to have as an aim that the, the different individuals are as diverse from each other as possible. Not only that they are divided in groups, but in general. So you need some, think, coordinate, I think some coordinator who proposes she the owner of the bitches. Oh, I have to stop her. No Sorry. More. She is the coordinator in the, 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 breeding, in the breeding club, in the breed club. This person who is asking the question. Can you translate it or should I start from the beginning? No, 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 I can. Natasha uh, говорит, что ему кажется, что вам, несмотря на такое маленькое поголовье, вам не нужен кроссбридинг, но тем не менее вы должны так или иначе добиться генетического разнообразия. И для этого вам в породе нужен какой-то координатор, который будет определять правильных кабелей для каждой конкретной суки. А я говорю, что ты есть тот самый координатор, скорее всего. Mm -hmm. um, I think you should give uh, proposals to the owner of the bitches, which male they should use to, to so that you have someone who has the overview that uh, diversity gets not too much lost, but then things should work. Uh, вот все-таки советую вам подумать о том, как не потерять разно, разнообразие генетическое и о том, чтобы действительно контролировать, советовать uh, заводчикам, каких, какие кабели подходят их конкретным сукам вот с этой целью. The other question from the same person is about the uh, temperament. Uh, we are uh, talking a lot and thinking a lot about how to preserve the exterior and the qualities of uh, the exterior of the dog, but uh, how to, to make our dog uh, predictable from the point of view of temperament? It depends on the breed. I'm a big fan of um, not only testing social behavior, but a bit the working ability of the dog. Mm -hmm. So um, I know only some Taigans, but the Taigans I know, uh, to be honest, they do not show big problems. Mm -hmm. they, they are a bit tough, but I accept this type of toughness in the dog, uh, uh, but they, uh, the Taigans the, the we imported are fit mm -hmm, mm -hmm. and they show nice temperament. So, of course, we do all, with every dog we take for breeding, we do little temperament tests to check social behavior. But on the other hand, I would always check a bit that the temperament is breed typical. For example, Slugi is not an easy dog, it's mm -hmm. half wild. Mm -hmm. So for me, it's very important that Slugi is able to hunt. Mm -hmm. It is interested in hunting and it is very tough to can run around and, and a long time without a problem and is still attentive and things like this. I, I like to check this a bit. Mm -hmm. Many people do here and in many breeds, we have, oh, oh, in almost all breeds, we have social behavior tests and maybe a little additional test to see how, what the dog is made of. Mm 
Угу. А, ну, значит, опять же, ответ на то, что по, не по поводу пород вообще, а по поводу конкретно тайганов, а, что он говорит, что а, ну, делают практически везде а, тесты на социальное поведение, но что касается рабочих пород, гораздо правильнее было бы делать типичные рабочие тесты и смотреть, а, как проявляется именно в работе правильный, подход, правильный породный темперамент. И э, что касается тайганов, он говорит, я знаю не так, не так много, но все, которых мы импортировали, у всех э, был, они не имели проблем с э, темпераментом. И дальше пример по поводу слюги, которая тоже собака непростая, но здесь главное ее страсть к охоте, которая должна проявляться. Uh, and about frozen salmon, uh, the other question. Uh, hmm, if we use always frozen salmon, we cannot select by the normal sexual behavior of the male. Yes, that's true. That's the reason why I said you should not always use it. You, uh, uh, if you remember, I mentioned that you check whether the dog is mating naturally. When you have checked this three times, then you can take frozen semen. But, of course, the dog will have natural litters in between. Mm -hmm. uh, I, agree, I agree. Not only frozen semen, it goes in the wrong, wrong direction. But when you are sure that the male is able, then why not? Угу. Вот он поэтому и сказал, что он как раз против искусственного осеменения и говорит, что это можно применять в том случае, когда ты знаешь, что кабель в состоянии повязать сам. А если нет, тогда и не надо, потому что это приведет к нам, нас к неправильным результатам. And uh, from the same person, Tygan person, uh, she is saying, uh, using this opportunity to say thank you very much for your hard work with side hounds, in, and that they want to say that in this uh, national Tygan club they uh, try to use you as a positive example. Oh, thank you so much. <laughs> I like Tygans very much, so that's... Мне очень большое... Тебе большое спасибо, и ему очень нравятся Тайганы. Что такое Адверка? The question. А, ah, in Ratweiler Club. Uh, how could you explain the situation that in spite of uh, long years, uh, lo long selection uh, by uh, displacement of uh, hip displacement, you have um, over 20% of uh, dogs with this problem? Um, I have no idea, to be honest, how high the percentage of dogs with hip dysplasia is. Um, it's a bit different from bloodline to bloodline, and it's typical for polygenic uh, problems that you do not get rid of the problem. Mm -hmm. You will never get rid of the problem. You can have a bit lower number, but I think the reason why we are not as successful as we could be is the low number of x-rays we get. If we who would get a higher percentage of x-rays in the breed, we would be more successful in selection. Mm -hmm. But on the other hand, oh, yeah, maybe you can translate this. Maybe. Значит, он говорит о том, что, во-первых, это полигенная проблема, и с наследованием не все так просто, до конца от него избавиться невозможно. И, во-вторых, ему кажется, что проблема связана с тем, что не так много сделано снимков. То есть, если бы тестировали больше количество собак и больше процент популяции, то было бы проще от проблемы от этой избавиться. But what is uh, the next problem is that um, I am really convinced that different bloodlines have different results because some people pay more attention to a dog that is really active, not too extreme in its characteristics, and these dogs have a tendency to have better hips. И кроме того, он считает, и вначале тоже об этом сказал, что на самом деле результаты очень различаются в зависимости от питомника, от линии, потому что многие заводчики обращают большое внимание на то, чтобы собака была активной, подвижной, и если используются такие собаки, то и результаты в этом питомнике в целом лучше. But it's typical for polygenic problem. Но это очень типично. That you will not get rid of this thing if you have 15%, you're super successful. Если у тебя очень успешен. So uh, difficult for me because uh, it's uh, written in Latin, but uh, in, in Latin uh, letters, but in Russian. Uh, okay, um, everything goes well when the population is big, or uh, when you have uh, a lot of dog with tests. But uh, if uh, years by uh, year by year uh, you did nothing uh, and there was no testing, 
uh, it it seems to be very uh, and in small population it seems to be very difficult. Yeah, but one day you have to start. <laughs> yes, I I agree. Even when you have testing and all this, you can get in very difficult situation when new situations, when new problems appear. Mm -hmm. uh, but then you, you have to analyze the problem and to work against it. N nothing else is possible. So it's better than hanging around and doing nothing. Uh -huh. а, и э, когда вы начнете делать тесты, вы увидите, что у вас появились какие-то новые проблемы, потому что эти проблемы будут выявлены тестами. А, но э, увидеть эти проблемы и начать с ними бороться, это намного лучше, чем не делать ничего и ходить кругами. Uh, uh, do you think that BOAS uh, is only the problem of brachycephalic breed, but uh, or it's more common problem? I have no idea. I cannot tell you. I think it's more in parhycephalics, but I do not know uh, exactly because I'm not veterinarian and I do not know the clinical situation too well. Mm -hmm. But on the other hand, I know a lot of breeds where things like this never appear. In, have you seen the sight hand with boas? And that's with boas? No. no. Have you seen? No. No, so I, but I cannot really answer this correctly, but I think at least there's a very high covariation mm -hmm. that something is wrong in the structure of the head. Of the head or the palate? Of the whole inside of the head. Значит, ответ такой, что не знает он точно, потому что он не ветеринар, значит, не может точно сказать, как это связано только с брахицефальными породами или нет. Для этого нужно анализировать клинику, для этого нужно иметь больше информации, но с другой стороны он уверен, что есть породы, которых эта проблема точно не касается. Например, если мы возьмем борзых или мы возьмем тех же такс, длинномордых собак. Значит, по всей видимости, проблема связана, может быть, и не с брахицефальностью как таковой, но с каким-то строением морды или того, что находится внутри морды. What is really significant is we never have seen anything like this in the Rottweiler many years ago. Nowadays we have some dogs with very extreme heads. Mm -hmm. They are parhycephalic or close to parhycephalic and they so show these goddamn problems. Show or not show? Show? Mm -hmm. That's a real big problem. This is really the wrong direction. Должен сказать, что, скажем, годы назад никаких подобных проблем не было у ратвейлеров, а вот сейчас, когда они стали получать много утрированных собак, собак с слишком короткими мордами, эти проблемы стали появляться. Заял за question in English, thank you. Peter, do you support an idea that in order of high level of a kinship between dogs, mostly caused by popular sir, sir effect uh, and uh, common founders, the pedigree databases of kennel clubs of different countries should be joined together, especially yeah. within a common registration system of CI to control the genetic diversity and inbreeding. If this information would be brought together, that we have a database where you can check, it would be very comfortable. I agree with this idea. And I can tell you, when I did make my greyhounds, one time we, we went, my wife went to Norway, the other time we needed Swedish dog. Mm -hmm. And so we always have to do, uh, we check the stat books from Sweden, we check the stat mm -hmm. books from Norway, from there and there and there. If there would be a database where this is, uh, could be seen worldwide, and, the one, and this database would be reliable, it would be excellent for the breeder. Mm -hmm. а, да, ну, ответ, конечно, что да, если бы такие базы данных были бы доступны, это было бы очень удобно, а, потому что, вот, допустим, мы, чтобы взять своего грехаунда, ездили то в Норвегию, то в Швецию, изучали а, производителей, если бы мы могли это сделать при помощи доступной базы данных, все было бы намного проще. The other question for uh, this, uh, in any selection in breeding is a method to... Um, to keep, to save uh, the desired uh, trade. Uh, which other uh, method uh, to save them you could use without inbreeding? 
I think finally you do always a little bit of inbreeding when you do, for example, line breeding, but then it's not so close that you have the negative effects. So a bit wider line breeding, not a really close inbreeding, but a bit wider line breeding serves well and it's not so problematic. So this is the alternative. Нет, разумеется, вы всегда используете инбридинг, но в форме, желательно использовать в форме его более широкого лайнбридинга, чем в форме более тесного инбридинга. Вы получите тот же результат, но без, желаемый результат, но без риска такого большого. How do you think? Shall we use specific breed tests or we shall try to use dogs? Um, who are free of multi-breed uh, diseases. Oh, very often it's necessary to do specific tests because we have a phenomenon only in one breed or in only very few breeds. When, when, uh, for example, what, what would help me when we have a very specific problem in the slugi, I would take multi-breed test. The test would have said uh, uh, slugi is fine, but the slugi would have been blind. So we needed a specific test for a problem that was unsolved before. Ага. Нет, ему кажется, что, конечно, мы должны использовать специфические тесты, потому что есть породы, у которых совершенно отдельные специфические проблемы. И, допустим, если я стану тестировать слуги на мультипородные, делать мультипородные тесты, то она мне... So both can play a role. Uh -huh. uh, то, uh, хорошо скажу породу, uh, то, соответственно, мне скажут, что она слуги здоровая, она слепая. Uh, ну, мы же, он, он же не, не, не занимается этими... Uh, this person who is asking, she means a uh, uh, DM test for uh, mi miniature pincher. I'm not into miniature pincher, I don't. <laughs> вот, я же... <laughs> Okay. Of course, there, there is a, uh, several tests are offered that check uh, genetic problems that are very common in very different breeds. It's a discussion whether you should do it, it, it doesn't hurt if you do, but it, it might not solve the specific problems of the breed. Then you have to know about the specific things too. It's not, it's not, I'm not against doing this, but you need to know about the specific problems in the breed. Then you can say whether it's good or not. I'm not into miniature pincher, so I cannot tell you what I would do if I had miniature pincher. Mm -hmm. Я не могу вам сказать, что бы я делал, если бы у меня был миниатюрный пинчер, потому что я не занимаюсь разведением этой породы, но общий принцип такой, что да, есть общепородные тесты, которые можно делать, но прежде всего нужно узнать, какие проблемы у вашей конкретной породы и сделать тесты специфические. The other question. I like very much silk and white wind hound. Is this... Probable or not that this breed will be recognized by the FCI? I think on the long run it's probable. It's, I think it will, on the long run. Because there's a tendency to discuss more and more, to accept them nationally. And when they are accepted in many countries nationally, then the time maybe will come. And I think it will come someday that they are accepted internationally. Он говорит, не, не так скоро, но ему кажется, что это время придет, и нужно, чтобы как можно больше стран uh, признали на национальном уровне, и тогда придет момент, когда признают на международном. I think uh, we answered everything that... Zlatka, Zlatka is writing in, in, in Russian. Zlatka was a funny question, huh? Zlatka is writing in, in Russian. Dear professor, the seminar was just great. Oh, thank you so much. Uh -huh. And I cannot tell everybody I like Laszlo a lot. <laughs> uh, what can you say about exams for cataracta? What do you think about this disease? If it appears it's necessary to do something, we have a special um, association for eye diseases and they do this well. Mm -hmm. And they, they are successful in getting this out of the population. I, do, I never had a breed who had such a problem, but I know that they uh, uh, were very successful in, in uh, fighting against this. 
Итак, если проблема, проблема в популяции обнаружена, то, соответственно, нужно делать тесты и бороться. И бороться. И у меня говорит, никогда не было породы, которая подвержена этой, этому заболеванию. Но я знаю, что все, кто, у кого это было, все смогли успешно с ней справиться. I think it's German Association of Ophthalmologists or what the hell, but they are successful in, in, in dealing with this problem. They have done, it, have done it in more than one breed and people gave us excellent feedback. I never had a breed who had this. У многих молосов были такие проблемы, и мы знаем, что борьба с ними принесла очень хорошие результаты. Мы имеем очень хорошие отзывы. It was the 62. Everybody counted, and they said 62, not 64. It is 62, whatever. Okay, vodka. All right. All right. Beluga. Ну все, вот спросил про эти 62 и 64, вот так я ему дал на водку. Ну отлично. So. Peter, thank you so much. I, I, I want to repeat that your kennel club is very lucky to have such a president. I'm not so sure. <laughs> thank you so much. <laughs> You're very kind. I thank you for your attention. Huh? Thanks to you and we hope you will come again with something else. Oh, with Slugi, for example. Yeah, why not? I'm, I'm very fanatic with Slugi, as you see. <laughs> I'm very fond of Slugi. <laughs> thank you so much. Huh? Thank you so much, Peter. Спасибо большое. Bye. Bye. Bye.